Nasıl Mahmut? Evet. Nasıl gidiyor? İyidir. Sen nasılsın? Sağ olasın. İyiyim ben de. Bayağı oldu görüşeli. İkimizin de vakti pek olmadı. Aynen öyle. Yani benim hem vaktim olmadı hem nasıl söyleyeyim başıma gelmeyen iş kalmadı. <gülüyor> Anca Geçmiş müsait olsun. Olayım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. O zaman Seninle bunu... bayağı konuşacak şey birikti. Ya evet. Konuları çok güzel seçmişsin. Çok güzel. Biraz uzun yine bizim iki saatimiz falan gider diye düşünüyorum. Muhtemelen. Neyse karantinadayız herhalde. Çok fazla şey yapmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen İstanbul'daydın değil mi? İstanbul'dayım. Okey. İki saat sürecekse eğer başlayalım istersen hızlı bir şekilde. Tamam. Kaydı açtın mı? Kayıt açık. Kayıt açık. Güzel. Şimdi bana sorulan bazı sorular var. Tekrar tekrar geliyor. Onları senin için biraz özetledim. Biraz seninle konuşalım. Hani sen daha iyi e, anlatırsın neyin ne olduğunu. Bunların nasıl açılacağını. Geçenlerde bir yazı yazdım. Mağdur edebiyatı ile ilgili. Orada bir kelime geçiyordu. Ruminasyon. Bu insanlar zihinsel geviş getiriyor ya. Yani zihninde sürekli olumsuz olayları sürekli olarak tekrarlıyor. Sürekli olarak aklına geliyor. Dertleniyor, endişeleniyor. Bununla ilgili çok soru geldi. Şimdi ruminasyon nedir tam olarak? Ve daha önemlisi aslında böyle bir problemden uzarıp insanlar bunu nasıl aşabilirler? Şimdi aslında ruminasyon çok eski bir kavram. Yani uzun yıllardır kullanılıyor. Türkiye'de yeni yeni böyle dinlenmeye falan başladı. Kitaplar buna biraz vesile oldu diyelim. Şimdi ruminasyon tam olarak dediğim gibi zihinsel geviş getirme. Yani bir konuyu tekrar tekrar tekrar tekrar düşünmek ve e, bu konuyu peki niye bir insan alıp da sürekli aynı şeyi geviş getirir gibi aynı şeyi sürekli çiğniyor? E, arkasında şöyle bir mantık var insanlarda. Bunu çok düşünürsen bu konuyu bir yol bulurum gibi bir e, yanlış inanış var ruminasyonda. Örneğin depresyonda ruminasyon genelde geçmişe yöneliktir. Yani geçmişi çok düşünüyorsun. İşte e, şunu şöyle yaptım, böyle yaptım, keşke böyle yapmasaydım. Ve bunun yanında bir de kendini suçlama da vardır aynı zamanda. E, şöyleyim, böyleyim, keşke şöyle yapmasaydım. Ben nasıl bir insanım? Hep aynı şeyi düşünür durur. İşte ben karaktersizim, zayıfım, insanlara yük oluyorum. E, günde yani 5 bin kere, 10 bin kere aynı şeyi tekrar eder. Bu geçmiş yönelik ruminasyonda depresyonun en büyük... Hani, e, şeylerinden, belirtilerinden bir tanesidir. Bir de ileriye dönük ruminasyon vardır. Bu da genelde kaygı oluşur insanda. Geleceğe dair olacak ihtimali düşük bile olsa olumsuz bir şeyi sürekli zihnine tekrar eder. İşte sevdiklerime zarar gelecek, bana zarar gelecek, bir şey olacak, rezil olacağım. Yani herhangi bir kaygı bozukluğunda veya duygu durum bozukluğunda ruminasyon görülür. Bir de bunların dışında yani kaygı bozukluğu ya da duygu durum bozukluğu olmayan şekillerde de ruminasyon vardır. O da mesela kişiyi de öfke ya da benzeri çeşitli duygular yaratabilir. Mesela sürekli öfkeli bir insan ruminasyon olarak herkesin kendisine haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir. Hep aynı şeyi düşünüyor. Herkes bana haksızlık yapıyor, herkes bana haksızlık yapıyor. Veya bazı insanlar da birilerinin nasıl söyleyeyim daha çok kuşkucu insanlarda görür. Birilerinin ona karşı bir saldırıda bulunabileceğini düşünür ve onun sürekli ruminasyonunu yapar. Şimdi burada önemli olan şu aslında sana bir soru sorayım. Hiç zihninin bir dakikadan fazla durduğunu gördün mü Mahmut? Hayır. Şöyle meditasyon yaparken yaşadım böyle şeyler de normalde olmuyor. Evet olmuyor. Bu şey gibi e, düşünce bir yerde hani çalışan bir motorun sesi gibi. Eğer motoru çalışıyorsa bir ses çıkıyor değil mi? E, zihnimiz de böyle. Zihin çalışıyorsa düşünce üretiyor. Yani bu zihnin çalışma prensibi. Başka yapacağı bir şey yok. Sürekli düşünce... pop-up window açıyor gibi aslında. <gülüyor> Bana daha çok öyle geliyor. <gülüyor> Doğru. Doğru. Bu, bu da işte işlevinden bir tanesi. İnsan sürekli bir şey düşünüyorsa yani aklından sürekli bir şey geçiyorsa o zaman düşüncenin içeriğini belirleyen şey ne acaba? Tamam sürekli hepimiz bir şeyler düşünüyoruz ama düşüncelerimizin içeriği çok farklı. Bunu da şöyle yorumluyorum. Bir insan hayatta neyle ilgileniyorsa o şeyi düşünüyor. Yani aklına sürekli o şeyler geliyor. Yani örneğin bir kasap ne düşünür? İşte bir kasap et düşünür. Eğer ka- o işini önemsiyorsa, önemsediği şey. 
Tarım fiyatlarını düşünür, yem fiyatlarını düşünür, seneye ne kadar mal satacağını düşünür vesaire. Bir cerrah ameliyatını düşünür. Ee, nasıl daha çok kendini geliştireceğini düşünür. Bir psikolog danışanlarını düşünür. Okuduğu kitapları, makalleri düşünür. Yani aklı bununla meşguldür e, sürekli olarak. Bir ticaretle uğraşan bir kişi ticareti düşünür. Doların kuru düşünür. Ee, yani zihni ağırlıklı olarak bunlara çalışır. Yani bir insan hayatta neyle ilgiliyse bu muhtemelen senin için de şu anda şey diye düşünüyorum. Hem işin hem de e, bu uğraştığın erkek adam sitesi vesilesiyle kadın erkek ilişkileri ve insanların problemleridir. Yani ağırlıklı olarak düşüneceğin, aklına gelecek şeyler bunlardır e, diye düşünüyorum. E, çünkü on, bunlarla ilgileniyorsun. İnsan hayatta ilgilendiği şeyleri düşünüyor. E, şimdi peki biz hayatta hiçbir şeyle ilgilenmezsek ve zihnimizi kendi başına bırakırsak sadece ne düşünür? Güzel soru. Daldan dala atlar herhalde bu Budistlerin monkey mind dedikleri maymun beyin. Evet. Alakası alakası şeyler düşünür muhtemelen tahminim. Evet ve bunun yanında da alakası alakası şeyler düşünür kesinlikle. Geçmişi Genelde düşünür de... muhtemelen. Aynen geçmişi düşünür. Ee, geçmişte yaptığı ve aslında daha farklı yapabileceği şeyleri düşünür. Ee, gelecekle ilgili kurgulara girer. Gelecekle ilgili de olumsuz şeyleri düşünme eğilimi zihnimizin yüksektir. Yani zihni tek başına bıraktığın zaman buna zihne işleyeceği veriyi vermediğin zaman avuk savuk şeyler düşünür. Ruminasyon bir açıdan böyledir. Yani e, zihne uğraşacağı veriyi vermeyip ya çünkü sürekli çalışıyor ya sistem. Sen ona bir şey vermezsen o çalışacak başka bir konu bulur. Ve bulduğu konuda çoğunlukla negatif bir konudur. Ya seni geçmişe döndürüp üzecek şeylerdir ya da gelecekle ilgili düşünürüp seni kaygılandıracak şeylerdir. Bu nedenle zihni çok fazla boş bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Ona sürekli işleyeceği ve senin için de faydalı olacağı bir şeyler vermek lazım ki o konuyu çalışsın. Nasıl bir örnek verelim buna? Bir aşçı gibi düşünebiliriz. İyi bir aşçıyız ve sürekli yemek yapıyor ama bu kişi. Yemek yapmadan duramıyor. Yani bir saniyesini bile boş geçiremiyor yemek yapmadan duramıyor. Şimdi sen bu aşçıya kötü malzeme verirsen kötü yemek yapar. İyi malzeme verirsen iyi yemek yapar. Zihnimiz biraz böyle çalışıyor. Ve e, ruminasyon kaçınılmaz bir şey. Yani onu aslında buraya gelmek istiyorum. Yani zihnin bir şeyi Kafasına takıp bunu işlemesi kaçınılmaz bir şey. Zihnin prensibi. Sadece takılı kalmak, bir şey takılı kalıyorsa bir insan sürekli aynı şeyi düşünüyorsa muhtemelen zihne yeni veri girişi olmuyor. Yani uğraşacağı başka bir şey olmuyor. Zihne uğraşacağı başka bir şey verirsen ruminasyon zamanla azalır. Bir diğeri de e, tabii ki e, bu mindfulness egzersizleri vardır. Bunlar da tavsiye ediliyor. İşe yararlı da e, bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. E, ruminasyonu azaltıp en azından şöyle ruminasyonu belki de azaltmıyor ama e, ruminasyondan etkilenme ihti- şeyini azaltıyor. E, ihtimalini azaltıyor. Çünkü aslında bunları bir şekilde e, mindfulness egzersizleri ya da meditasyonla düşüncelerin sadece var olan gelip geçici e, zihinde sürekli geçen ve müdahale etmediğin zaman da aslında seni çok da üzmeyecek çok da etkilemeyecek bir şeyler olduğunu sana gösteriyor. Bu nedenle bu iki yöntemle birlikte hem zihne yeni bir şeyler vererek hem de mindfulness ve meditasyon egzersizleri yaparak bu ruminasyonu kendi lehimize kullanmamız mümkün. Dediğim gibi ruminasyondan kurtulmak değil kendi lehimize kullanmamız. Çünkü ruminasyon olmasa herhangi bir işin içinden çıkamayız. Mesela düşünelim tamam bir problem var çözmek lazım bu problemi. O problemi ruminasyon sayesinde çözüyoruz. E ama bu problem dışarıdaki bir problemse. Örnek veriyorum. Arabanın lastiği patladı ve otoyoldasın gecenin de bir körü. Şimdi orada ruminasyon seni kurtarır. O konuyu bir düşünmeye başlarsın. Belki yarım saat zamanla alır. Ama sonra bir çıkış yolu bulursun. Eğer hiçbir şey bilmiyorsan yani. Gibi bir örnek. Bu nedenle mesela ruminasyonu kendi lehimize kullanmak. <gülüyor> Az önce bahsettiğin şeyle ilgili benim tecrübem olduğu için bir şeyler ekleyebilirim. Çünkü ben mindfulness meditasyonu uzun süredir yapan biriyim. 
Hmm. Hani sürekli her gün yaptığım bir şey değil. Çoğu zaman yapıyorum ama e, bilmiyorum. Ben daha önce sitede de bahsetmiştim. Ben Tayland'da yaşadım bir süre. Bunda ha, aslında orada evet. yani bir, bir süre Tayland'da yaşadım iş için. Bunda orada aslında orada öğrendim. Yani orada yapmayı öğrendim. Bu mindfulness egzersizlerinden önce bende de bir miktar ruminasyon e, eğilimi vardı. Daha doğrusu dediğin gibi bunu beynin sürekli çalışması gerekiyor zaten. Hani Budistlerin dediği şekliyle realiteyi sürekli yaratması gerekiyor. Evet. Ruminasyon şeyde problem oluyor. Sürekli olumsuz olayları kafaya takmak. Sürekli endişelenme, dert yaratması falan. Normalde ruminasyon arka planda kendi kendine gidiyor aslında. Eğer böyle şeylere kafayı takmazsan. Bu beyin eğitimiyle ilgili e, mindfulness meditasyonları işe yarıyor. Çünkü sonradan bu bende yok oldu. Ve hani büyüdüğümden diye tahmin ediyordum ama meditasyonun da etkisi olduğuna inanıyorum. Çünkü bir miktar e, onu disipline ediyorsun. Neyi düşüneceğini bir miktar dikte edebiliyorsun beyni. Meditasyonu nasıl yapıyorsun? Birkaç yöntemi var da. Ben nefes Sen meditasyonu misin? yapıyorum. Bu şeyden e, Thai Forest Tradition'a nefes meditasyonu var. Aslında sitede de onunla ilgili bir yazı yazdım. Yani önce nefese odaklanıp sonra vücudun en alt tarafından en yukarı tarafına belli noktalara odaklanıyorsun vücudunda. Evet. Onun e, senin kafanda canlandırdığı düşünceleri takip ediyorsun. Üçüncü bir kişi gibi takip etmeye çalışıyorsun. Evet. Çünkü şöyle bir değiş var ve bu doğru. E, bir şeyi düşünüyorsun diye o şey senin e, yarattığın veya senin düşündüğün bir şey olmak zorunda değil. Biraz garip bir şey ama e, yani kafandan aslında bazı şeyler geçiyor. Bir adım geriye atıp onları izlediğin zaman çok ilginç şeyler görüyorsun. Mesela ben ilk meditasyon yaparken göğüs hizama geldiğim zaman uyuyordum. Evet. Yani şey göğüsten yukarıya çıkamıyordum. Ondan sonra o şeye geldi böyle stres olmaya başladı. Yani dö- göğüs hizama geldiği zaman nefessiz kalmaya başladım. Ondan sonra yukarı çıktım. Yani o tür bir meditasyon yapıyorum ben. Genel olarak da aslında sana öğret- öğrettiği şey biliyorsun nefes sıkıcı bir şey. Vücut da sıkıcı sıkı. bir şey. <gülüyor> Ve Daha sıkıcı sıkı. şeylere odaklanmayı öğrenmek aslında odaklanmanı geliştiriyor. Kesinlikle öyle. Ve bunu hani aslında çok basit gibi gözüküyor ama yapması çok zordur. Özellikle o düşüncelerle kalmak var ya. Sadece düşüncelere bakabilmek. Aslında ne kadar kolay dersin ama o zihnin dağılmadan onları izleyebilmek gerçekten büyük bir beceri. Zaten o beceriyi kazandığın zaman da bir şeyler değişiyor hayatında. Evet e, ve şey e, neyse ki nazik şekilde yapılan bir şey yani kafan bir yere nefesten veya vücudundan başka yere odaklandın mı sa- sakince yeniden aynı yere getiriyorsun böyle stres olmuyorsun öyle öyle yavaş yavaş öğreniyorsun. Evet. Günde 15 dakika ondan sonra 30 dakika özellikle başlangıçta tavsiye ederim ara ara da yapmak lazım yani hoş bir şey gerçekten bir de, de yarar olduğuna inanıyorum. Göğüs e, meselesi dedin ya mesela göğsüme kadar gelip sonra uyuyordum. Demek ki e, şöyle bir şey var. Sende stres e, demek ki göğüste genelde oluşuyor. Evet. E, her insanda farklı. Mesela kiminin ensesinde oluşur, kiminin omuzlarında, kiminin göğsünde, kiminin karnında oluşur. E, mesela bunu fark etmek de fizyolojik tepkiyi fark etmek için çok önemli bir şey. Ya bir stres anda o e, his nerede oluşuyor? Ya bu da aslında e, bize çok bir, güzel bir örnek veriyor. İşte insan zihni ve bedeni aslında bir bütün. Yani düşündüğün şey ya hissettiğin şey bedeninde bir yerlerde birikiyor. Ha belki bunun farkında varmıyorsun e, günlük yaşam içerisinde ama o bir yerlerde. E, mindfulness'ın işte orada da bir avantajı oluyor. O bedeninde nerede olduğunu bunun en azından e, keşfedebiliyorsun. Ve bunu aşmak aslında o bedenindeki tepkiyi rahatlatabilmek o aynı zamanda duyguyu da rahatlatıyor. Aynen öyle. Bir miktar zamanımı almıştı ama onu geçtikten sonra gayet rahatlamıştım. Aslında oranın neyle alakalı olduğunu bile fark etmedim. Sadece stres hissettiriyordu. İlk başta uyutuyordu. Çok komik yani. Meditasyon yapıyorsun ve sonra uyuyorsun. Farkında olmadan. Sonra stres, sonra da geçti gitti. Yani bu, bir kere ş- şunu da söyleyeyim sana. Bu konuda da seni de tebrik ederim. İşte bak çok ilginçtir. Ya ilerleyen adamla ilerlemeyen adamın ya da ilerleyen insanla ilerlemeyen insanın arasındaki fark da biraz da bu. Ve çok mucize falan bekleniyor ya. ya. Aslında mucize yok. Çok basit şeyler var. Ama bunları yapan çok az insan var. Ee, mesele zaten gelişim nasıl oluyor? İşte basit şeyleri yaparak oluyor. Aynen öyle. 
Yani çok fazla cafcaflı bir şey değil. Superman gibi bir olay da değil. Evet. Ama şey sabırla daha doğrusu sabırdan ziyade alışkanlık olarak yaptığın zaman yani e, her gün 15 dakika yapacaksın abi. Aynı saatte aynı yerde. Kesinlikle. Bir de buna bir şey daha ekledim mi? Bazı insanların hani çok e, onu yapmaya vakti yoksa ki herkesin vardır sabah uyandığında ama hani diyelim bir, öyle bir dönem yaşıyor ki çok yoğun olabilir. O zaman da mesela bu mindfulness'ı günlük hayatın içerisine sokabilir. Evet. Nasıl günlük hayatın içerisine sokar? Ya ben hani verdiğim bu terapideki ödevler falan genelde bununla ilgili oluyor. Ya örneğin bir yere her sabah diyelim 500 metre yol yürüyor. Her sabah o yürüdüğü 500 metrelik yolda hiç fark etmediği bir şeyi fark etmesini mesela <gülüyor> isteyebilirim. Baksın bakayım o gün daha önce olmayan ne var o 500 metrelik yolda? Veya işte duş alırken bir şey düşünmeyi bıraksın da ruminasyonu en azından bir müddet yani o yarım saatlik duş içerisinde bir sadece suya odaklansın. Bir sadece suyun bedenine gelmesine odaklansın. Veya bir yemek yerken ya şu yemeğin bir tadını gerçekten varmak, o yemeğin bir lezzetine gerçekten varmak için bir, bir ruminasyonu bir ara versin ya. Yani. Odağını bir değiştirsin. Bunlar da aslında mindfulness'tır. Yani Aynen öyle. Farklı olmak. Ya mesela ben o 500 metre yürürken e, sağ bastım sola bastım sürekli farkına varmaya da çalışırım bazen mesela yürürken öyle bir meditasyon da var çünkü. Evet. Ya önemli olan bu kafayı istediğin zaman yavaşlatmak durdurmak veya başka bir şey aktarmak bu bu da kazanılabilir bir e, şey meziyet hani nirvana'ya falan çıkmıyorsun sonuçta yapabilecek evet. bir şey. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> i̇şte bazı bazen de o beklenti insanı şey yapabiliyor. Bu işlerden geri çekebiliyor. Çünkü beklenti nirvana ulaşmak olunca ama nirvana diye bir şey olmayınca zaten. <gülüyor> Valla bilmiyorum. Ee, bana bunu öğretenlere göre vardı. <gülüyor> şey bununla alakalı bir olay daha var. Bu da çok geliyor bana. Şimdi bana bu aslında çok garip veya sorun gibi gelmiyor. Çünkü gündüz düşü denilen bir şey var biliyorsun. Evet. İnsanların daldığı genelde ergenlerde görüyorum ve hani ergenken işin aslı ben de ara ara dalıyordum. Bunun sorun olduğu bir durum var mı? Ya da sorun olabilecek bir seviyesi. Çünkü bazı çocuklar gerçekten sorun olduğunu düşünüyorlar. Kendi yapış şekillerini. Ya şimdi evet bu son zamanlarda ortaya çıkmış bir şey. Aslında hep insana dair bir özelliktir bu. Gün içindeki işte maladaptif değdirimlik. Yani adaptif olmayan Hayal kurma gibi. Şimdi burada bir sürü aslında semptomu var ama önemli olan birkaç tane semptom var. Önce onları ben bir sayayım. Bunlar varsa belki problem olabilir. Şimdi bir tanesi bazı insanlarda e, kurduğu hayaller o kadar yoğun oluyor ki gerçekte hayalin hangisinin olduğunu karıştırabiliyor. Yani Vay. hangi yaşadığım gerçekti hangisi hayaldi? Şimdi bu bir problem tabii ki. İkincisi ya dediğim gibi semptomlar çok fazla ama Büyük kısmı da normal hepimizde görülen şeyler olduğu için ben sadece ekstrem olanları söylüyorum. Çünkü onlar önemli aslında. Bir tanesi film izleyemez mesela bu insanlar. Yani bir filmi izlediği zaman o filmi bitiremez. Buradan da şimdi biz dinleyen arkadaşlar şöyle yapsın. Ya hocam şimdi ben geçen bir film izledim onu bitiremedim. Acaba ben de mi? Hayır öyle değil. <gülüyor> yani istediği hiçbir filmi bitiremiyor. Filmin diyelim 20. dakikasında film sahnesinden bir hayale giriyor. Bir ayılıyor filmin 50 dakikası geçmiş zaten. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ekstrem bir şeyden bahsediyoruz yani. Ve bir de hayalinin mesela bölündüğü ortamlarda yani diyelim evde oturuyor. Bir arkadaşı aradı. Ya da kapı çaldı. Bir komşusu geldi vesaire. Hayali bölünmüş oluyor. Bu hayalinin bölündüğü için de sür- hep o komşusunun ya da gitmesini ya da telefonun kapanmasını istiyor. O hayali geri dönmek için. Böyle hayali bir bağlılık oluyor. Bir de Genellikle bu tarz e, sıkıntıda benzer hayaller görülür. Mesela tema hep aynıdır. Nedir bu tema? Diyelim kahramanlık teması. Yani hayallerinde hep o kahraman olma şeyini yaşar. Hikayesini yaşar. Kendisi kahramandır. Birilerini kurtarıyordur. Veya birilerini cezalandırıyordur. Veya ne bileyim e, birilerine yardım edip onları mutlu ediyordur. Kim için cinsellikle ilgilidir bu hayaller. Kim için e, kadınların ya da Kadınsı erkeklerin yani onların hoşlanması ile ilgilidir. O tema tema hep değişmez. İşte hayali kurar. Mesela atıyorum, e, işte yolda gidiyordur, e, 
çok güzel iki tane kadın gelmiştir seni yolda gördük çok beğendik hadi bize gidelim mesela hayali böyle kuruyordur yani kimi için ise işte kahramandır yolda bir şey görmüştür bir olay müdahale etmiştir oradaki 3-5 insanı kurtarmıştır sonra da polis buna plaket falan vermiştir gibi böyle ekstra ve aslında yaşayamadığı hayatı ekstrem bir şekilde yaşamaya çalışan hayaller. Ve bir de bu e, konunun önemli noktası kişiler bu şeylerden zevk alır. Bu hayallerden. Bu nedenle de şimdi e, bu acaba şunu hala bilmiyoruz yani. Bu hayale girmek acaba istemli bir şey mi istemsiz bir şey mi? Çünkü bazı insanlar istemsiz olduğunu söylüyorlar. Yani farkına varmadan birden dalıyorum diye. Ama bir yandan da e, bundan ciddi bir zevk al- alınıyor. O, o zaman bu biraz şeye de benziyor. Alkol bağımlılığı gibi. Ya ben içmek istemiyorum diyor. <gülüyor> Mesela her alkol bağımlısı öyle söyler ama aslında içmek istiyordur. Yani i̇çmek istemezse içmezdi zaten. Yani i̇çmek istiyor. Çünkü o ona bir zevk veriyor. Burada da benzer bir durum var. O gerçeğin e, sıkıcılığından ve e, nasıl söyleyeyim gerçeğin o kişiye anlattığı şeyden. Mesela gerçek kişiye şunu anlatıyor. Bak sen yalnızsın. Kimsen yok. Aynı zamanda güç, güçlü falan da değilsin. İşte e, seni seven kimse de yok. Yani tabii bu gerçek olmayabilir ama kişinin gerçekliğidir. Şimdi bu bundansa ve bunlar için bir şey yapmaktansa hayal kurmak aynı zevki en azından benzer bir zevki yaşatacağı için bu hayali kişi dalabilir. Ve bunu o kadar uzun süre yapmıştır ki artık kendisi ya ben bunu istemiyorum ama yine de giriyorum gibi de düşünebilir. Sözün özünde bu neden olmuş diye baktıklarında şöyle görülüyor. Genelde çocukken böyle sık sık sıkılan ve yalnız travmatik olaylar yaşamış, izole edilmiş çocuklarda bu çok daha fazla görülüyor. Bu işin çocukken sorun mu peki bu? Çocukken sorun çünkü çocuklar çok hayal kurarlar. Çünkü ben de böyle uzay federasyonu üyesi olduğuma dair falan hayaller kurardım 8-9 yaşında. Bunlar normal diye düşünürdüm sonradan. Kesinlikle öyle. Benim de at çiftliğim vardı çocukken. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o çocukların zihninin gelişmesi için çok normal bir şey. Mesele belki de onu orada bırakamamak ve bunun e, yani bir çocuğun yalnız kaldıkça o hayaller e, hoşuna gitmeye başlıyor ve bunu sürekli sürdürüyor, ileriye de getiriyor. Benim Ama, gördüğüm şikayetin temel sebebi gerçek hayatta çok mesela sıkıcı veya zor gerçek hayat. Buna dalıyorum sürekli e, ve şey... Yani bir uyuşturucu şekilde şeklinde kullanmak rahatsızlığı var. Yani gerçek hayatı düzeltmek yerine adamın eline kız eli değmemiş mesela. Ama kafasında sevgilisi var mesela. Şimdi söylediğin şey çok önemli de. Şimdi bu adam biraz da haklı değil mi yani? <gülüyor> yani şöyle. En azından zihni haklı değil mi? Adam haklı mıdır bilmem de. Çünkü genç bir arkadaş düşünelim. Evet. Vücuduna testosteron yayılmış. Bir sürü isteği var. Hayali var. İşte ne bileyim bir kız arkadaş istiyor. Ama bir nedenden dolayı bu iş için e, hamle yapamıyor. Veya zor geliyor. Veya yaşam öyküsü karışık biraz. Ama beden de bunu istiyor. Peki beden bunda nasıl tatmin olur? En kısa yoldan. Simülasyon. Bitti. Aynen. Üç boyutlu hem de. Evet. Aynen öyle. Bir de benzer bir zevki de veriyor. Çünkü o evet. hay... Çünkü... Bu insanların bir de şey var Mahmut. Yani hayali e, o kadar pratik yapmış ki o hayalde. Çok iyiler. Yani bizim kurduğumuz hayal gibi bir hayal değil muhtemelen. Yani muhtemelen. O konuda yani. Şimdi işte burada mesela nasıl çıkılabilir? Ya bir tane film vardı şimdi hatırladım. Neydi ismi ya? Bu e, bu konuyu özellikle anlatıyordu. Bir yere yazmıştım ben ama nereye yazmıştım onu da bulamıyorum şimdi. Neyse aklıma gelirse birazdan söylerim. Ee, ya da sana yollarım artık paylaşır mısın bilmiyorum da. O film mesela bunu anlatıyordu ve o kişi bu konuyu şöyle yeniyordu. Bir gün ona bir iş veriliyordu. O işin peşinden koşarken aslında o hayal ettiği kahramanlık dürtüsünü, orada da kahramanlık şeyi vardı, fantasi vardı. Onun bir kısmını gerçek hayatta yerine getiriyordu ve artık bu günlük hayal kurmaların azalıyordu. Ve bu arada da bir kadın buluyordu kendine vesaire. Aslında biraz da öyle. Yani insan o hayallerinin o kurduğu şeyler aslında önemli şeyler. O insanın demek ki değer verdiği, önem verdiği şeyler. Onların bir kısmına yaklaşırsa ya da yaklaşmak için çabalarsa günlük kurduğu hayaller azalır. Ha, bir de şunu da söyleyelim tabii. Bazı insanlarda 
aslında sadece normal hayal kurarken yani hepimiz olan şeyi yaparken bunda bir sorun olduğunu düşünüyorlar. Sanki hiç hayal kurmamalıymış gibi düşünüyorlar. Bu yanlış. O yüzden o en önemli noktaları saydım. Eğer gerçekle hayali karıştırıyorsanız bir hayatınızda film bile izleyememişseniz e, o zaman evet tabii bu bir problem. O zaman bir yardım alsanız iyi olur. Ama diğer türlü işte ya hocam işte günde 10 dakika da dalıyorum hayal kuruyorum. Ve kur ne güzel işte. Umarım bir günü hayallerini gerçekleştirirsin yani. Evet özellikle genç bir çocuk da bana çok anormal gelmiyor. Hani bilgisayar oyna, oynayan adamlar var ya böyle 10 saat tıkılırlar hiçbir şey yapamazlar. Öyle bir şeyse tamam sorun. Yani oturup yatakta hayal kuruyorsan sadece. Ama 10 dakika 20 dakika bilmiyorum çok fazla problem gibi gelmiyor. Ya bu Çılgın Bediş diye bir dizi vardı hatırlıyor musun? Eskiden. Evet. Evet. <gülüyor> Mesela oradaki Çılgın Bediş için bu bir problem. Çünkü e, arkadaşlarıyla birlikte otururken direkt bir, bir hayale dalıyor. Orada dizinin yarısı onun hayaliyle bitiyor zaten. Bir ayılıyor. Yarım saat geçmiş. O insanlardan şey olur ya. İyi hoca falan olur. Dini lider falan. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Onların ki gerçi biraz taklit ama. Evet. O, dediğin doğru. Şeyi konuşacağım seninle bir de. Geçenlerde bir yazı yazdım NoFap'la ilgili. Daha önceden porno bağımlılığını falan konuşmuştuk seninle. Daha önceki konuşmamızda. Evet. Bu Sinan Canan'ın bir videosunu paylaştım ben. Pornonun beyne verdiği zarar konusunda. Pornonun beyne MR'la da görülebilen ölçülebilir zarar verdiğini söylüyordu. Gerçi o videonun devamında kendisi şey diyordu. Hani çoğunlukla gerile alınabilir bu zarar. Beyin elastik olduğu için. Ama belli bir yoğun ve fazla kullanımdan sonra geri dönüşsüz de olabilir. O yüzden yani geri dönüşsüz mü değil mi bilmenize gerek yok. Çoğunlukla geri dönüşlü. Ama e, bıraktığınız yerde bırakın yani şimdi bırakın diyordu genel olarak. Tam olarak bağımlılıktan bahsediyor yoksa arada bir izlemekten mi anlamıyorum ama ben porno şimdi çok enteresan bir şey. Yani alkolü de böyle arada bir içebiliyoruz biliyorsun. Hı-hı. Çok fazla bağımlılık yapmıyor yani normal içiyorum diye. Pornoda şöyle bir problem var. Yani benim odamda mesela bana sürekli bedava her çeşit alkol veren bir dolap yok. Sihirli. Hı-hı. Eğer öyle bir şey olsa mesela alkol de mesela arada bir içiyorum diye başlayıp bağımlılığa geçmek çok kolay olabilirdi ama bu e, bunda var. Cebimizde taşıyoruz hatta öyle bir şeyi. Şimdi bu zararla ilgili seninle bir şey konuştuk biz offline. Onu soracağım sana yine. Hani geri dönüşsüz zarar çok çok yoğun yani aşırı yoğun kullanımda oluyor diye bir şey söylemiştin sen bana. Onu biraz açıklar mısın? Tabii. Önce bir e, alkol bağımlılığından sö- bir örnek vereyim de. Mesela Rusya'da genç ölümlerinin ikinci nedenidir alkol bağımlılığı. Demek ki evet bir şey çok bol olunca <gülüyor> bir zararı oluyor. Yani direkt düz mantık gidersek. Şimdi Sinan Canan Hoca'nın tabii ben kendisini de severim. Ama söylediği şey ya şöyle aslında ben senin makaleni okudum. Yazını okudum. Çok güzel. Çok mantıklı ve gerçekten uygulanabilir bir şey söylüyorsun. Ben işin orasında değilim. Yani bunun zararı konusunda hepimiz aynı fikiriz. Ben işin orada, orasında değilim. Ama ya bir şeyin hani ya bilimsel bu falan dediğin zaman ben oraya takılıyorum. Şimdi e, porno izlemenin beyni bozduğuna dair herhangi bir çalışma yok. Şimdi çalışma yok. Önce neden, nasıl bu araştırmaların nasıl yapıldığını da. Bu arada sen hani zaten bu araştırma konularına hakimsin. Biliyorsun bakka da bilirsin. Ya da gerekli makaleleri ben sana da yollayabilirim. Bu reseptör duyarsızlaşmasını bozulmadan saymıyoruz ama değil mi? O başka bir şey. Evet onu da anlatayım istiyorsan. Hem reseptörü anlatayım hem e, beynin özellikle gri madde e, meselesini de anlatabilirim. Sinan Canan muhtemelen ondan bahsediyor. E, bir de şey tabii ön korteksteki bozulmadan bahsediyor. Şimdi önce bağımlı ne? O, ondan bahsediyor. Yani bu araştırmalarda bağımlılıktan kasıt ne? Nasıl insanlarla çalışıyorlar bağımlı konusunda? Şimdi bu insan bu araştırmacıların aldığı bağımlılık kliniğe başvurmuş porno bağımlıları. Yani yoldan porno izleyenleri tutup toplamıyorlar. Kliniğe başvurmuş insanları topluyorlar. Bu insanlar da şöyle söyleyeyim. Mesela İşte gidiyor, öğle arasında gidiyor, e, herkes yemeğe giderken bu oradan ayrılıyor, tuvalete gidiyor, mastürbasyon yap, yapıyor ve porno izliyor. Bir misafirliğe gidiyor davete, yemeğin arasında ben bir tuvalete gideyim diyor, gidiyor misafirlikteki tuvalette porno izleyip mastürbasyon yapıyor. Yani bu insanlar ekstrem bir e, durumdalar. 
gerçek bağımlılıklar. Yani eroin bağımlısından beter halde olabilir ya da benzer halde olabilir. Ya, ya da kıyaslamak olmaz gerçi o yanlış da. Yani ciddi bir durum. Bunun için hemen bir film tavsiye edebilirim. Hani olayı anlamak için azından bu tarz davranışsal bağımlılıklar nasıl olur? Shame diye bir film vardır. Bunu izleyip bakabilir arkadaşlar. Şimdi bu tarz bir bağımlılıktan bahsediliyor. İkincisi araştırmalar gösteriyor ki mesela dopamin reseptörleri ile ilgili bu insanların dopamin reseptörlerinde bir sıkıntı var. Bozuk. Ama porno izlemek bu insanların dopamin reseptörlerini bozmadı. Araştırmalar diyor ki bu insanların dopamin reseptörlerinde bir problem olduğu için bu tarz bağımlılıklar geliştiriyorlar. Yani dopamin reseptöründeki problem sonuç değil bir ön koşul. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ön beyninle ilgili çalışmalar. Şimdi ön beyin şöyle bir şey. Yani bizim mantıklı e, mantıkla karar verdiğimiz yer. Yani bizim insan in, yapan yer yani. Hayvan duygularımızdan kurtar. Kurtarıp bizi insan yapan yer. Ön beynimiz. Şimdi ön beynimiz eğer kullanmazsak Çalışmıyor ama bu beynin her tarafı için öyle. Yani beynin bir tarafını e, kullanmazsan e, o taraf köreliyor. Çünkü bunun için enerji harcamak istemiyor. Tıpkı şey gibi düşünelim. Yani yine araba örneği vereyim. E, i̇yi bir şoförsün ama 3 yıl araba kullanmamışsın. İlk bindiğin zaman araba 3 yıl sonra değil mi? bir şey yapıyorsun böyle. Yani bir garipsiyorsun. E, çünkü beyin artık o bölgeyi biraz hani işimize yaramıyor şu anda diye uğraşmıyor onunla. İşine yarayacak şeylere yoğunlaştırıyor sen. Ön beynin aktif olmaması ya da aktifini kaybetmesinin nedeni bir herhangi bir şeye obsesyon olup başka şeylerle ilgilenmemekti. Yani bunu porno izlemedi. Şöyle söyleyeyim. Her gün 10 bölüm Kurtlar Vadisi izle bak. Her gün. 2 ay sonra ambele olursun yani. Ambele de bu arada iyi bir Türkçe kelim, Türkçe mi tam bilmiyorum da yani TDK'dan baktığım kadarıyla zihinsel yorgunluktan dolayı düşünememe hali. Aslında bunun da eğer fMRI çekersek görürüz ki bu kişinin ön beyin aktivitesinde azalma var. Çünkü başka hiçbir şeyle ilgilenmeden obsesif bir şekilde aynı şeyi tekrar tekrar tekrar yapıyor. Kendisinin düşünmesine fırsat vermiyor. Peki ön beyin aktivitesini ne geliştirir? Şu geliştiriyor mesela. Bu araştırmalarda sabit bir şey. Sudoku çözmek, puzzle yapmak, oyun oynamak. Oyun oynamak derken zeka oyunlarından bahsediyorum. Okumak. En önemlisi ne biliyor musun? Yeni bir şey öğrenmek. Herhangi bir şey olabilir. Yani dil öğrenmekten tut da bir elektrik aksamını söküp takmayı öğrenmek de olabilir. Bu ön beyni geliştiriyor. Bunun yanında bir şey daha söyleyeyim. Reseptörlerle ilgili. Yani çünkü bu sürekli konuşuluyor. Nofep dünyasından işte. Ama kimse ne reseptörün ne olduğunu biliyor ne dopaminin ne olduğunu biliyor. Şimdi bu antidepresan vardır ya. Yani antidepresan ve şey diye geçer. SSRI. SSRI diye kısaltılmış. Ne, de, ne demek SSRI? Selektif serotonin reaptek inhibitör. Seçici serotonin geri alım inhibitörü. Yani geri alımı engelleyicisi. Antidepresanlar böyle çalışır. Şimdi teori şudur. Der ki e, depresyon vücuttaki serotonin azalmasına bağlıdır. Bunun nedeni de niye serotonin azalır vücutta? Bu Reseptörler, serotonin reseptörleri vücuda serotonini yayar ve çok hızlı geri alır. Ve vücuttaki serotonin azalır. Biz eğer bu antidepresanı verirsek serotonin reseptörleri yani bu reseptörü bir kapı olarak düşünün. Bir bar kapısı olarak. Bu kapıyı sürekli açık tutarız. Açık tuttuğumuz için de serotonin vücuttan beyne geri çekilmez. Kanda dolaşır. Kanda dolaşınca da kişiye hareket isteği verir. Yani mesele bu. Şimdi dopamin de böyle bir şey. Dopamin reseptörlerinin e, bozulması şu anlama geliyor. Vücutta dopamin salgılandığı zaman geri, bu dopamini geri alacak e, o e, reseptörler. Ama sürekli dopamin kapılarını aça kapıya aça kapıya biraz e, amiyane tabirle yalama ediyorsun o kapıları. Ya vücut sürekli dopamin salgılıyor. Ya da salgılayıp hemen geri alıyor. Şimdi araştırmalar diyor ki bu tarz bağımlı olan insanların dopamin reseptörleri yani dopamin kapılarında şöyle bir problem var. Dopamini yayıyor vücuda ve hemen geri çekiyor. Hemen geri çektiği için kişi 
o yaptığı şeyden o hazı tam olarak alamıyor. Örnek verelim. Şimdi diyelim senle birer tane hamburger yedik. Bu hamburgeri yedik. Dopamin salgılandı vücudumuz ve dopamin vücudunda yayılıyor. Güzel. Bunun keyfi de 3-4 saat sürüyor. Ve benim için de şöyle olsun. Diyelim benim dopamin reseptörlerim arızalı. Bir sıkıntı var. Benim dopaminim 20 dakika sürüyor. 20 dakika sonra vücuttaki o has geri çekiliyor. İnsanların davranışsal bağım ön koşulu oluyor. O yüzden bir kere yapıp duramıyor. Yani normal bu cinsel hayatta da öyle. Şimdi dopamin reseptörü normal çalışan bir insan günde 1-2-3 kere diyelim normali 2'dir ama 1-2'dir ama diyelim 3 kere yaptı bir cinsel ilişkiye girdi. Tamam güzel gayet mutlu. Çünkü vücut artık dopamin yayılmış. Gayet zevk almış. Konu kapanmış. Ama bazılarında bu zevk 10 dakika içerisinde kayboluyor. Reseptörler dopamin hemen geri çekiyor. O yüzden bu insanlar 1, 2, 3, 5, 10 kere aynı şey yapmak zorunda kalıyor. Olay bu. Diğer yandan pornonun bir sürü şey söyleniyor bu konuda. İşte saldırganlığı arttırıyor, cinsel saldırganlığı arttırıyor, dopamin reseptörlerini bozuyor, işte beynin gri maddesini azaltıyor. Bunların hiçbirinin bilimsel bir dayanağı yok. Ben aslında genel olarak saldırganlığı azalttığını okumuştum. İnsanlar enerjilerini orada atınca demek ki bazı saldırganlığa e, meyilli insanlar. Testosteronu düşürür bu arada. Yani öyle bir şey var. Öyle mi? Hı-hı. Tabii. Ben indire e, da, e, Direkt olarak değil de indirekt olarak düşüreceğini tahmin ediyorum. Çünkü testosteron salgılayan şeyleri yapacak şevkin kalmıyor Aynen. diye tahmin ediyorum. Evet. Bu arada şey de testosteron düşüyor. Mesela duygusal bir film izlersen düşer. Ağlamaklı falan. Bu <gülüyor> arada John Wick izlersen de testosteron artar. Ama bunun bir anlamı yok. Yani bu artar azaları dediğimiz şey çok önemli bir şey değil. Zaten belli bir skalanın içerisinde sadece yaşanılan şey tepki olarak düşüyor ya da artıyor. Yani çok mühim bir mesele değil. Ama mesela bunu da çok mühim bir mesele olarak görüyorlar. Testosteronumu arttırmak için ne yapmam lazım? Ya artsa ne yapacaksın ki? <gülüyor> bir şeyin herhangi bir şey değil yani. Senin eğer testosteron düzeyin zaten gidip baktırırsan herhangi bir iç hastalık, iç hastalıkları uzmanına ve normal bir düzeydeyse zaten problem yoktur. Bir gün düşer, bir gün alçalır yani. Bir şey araştırması var nofapçıların bu başlangıç noktasındaki Çin araştırması onu biliyor musun? Biliyorum. Bu işte 7 gün mastürbasyon yapmazsan testosteronun artıyor diye. Onun aslında ikinci bölümü daha var. Evet yani, onu paylaştım ben şeyde zaten. O videonun altında o makaleleri koydum. Ama okuyan yani, yok pek. Orayı pek paylaşmıyorlar çünkü. Hani 7. gün artıyor ondan sonra yeniden eski haline geliyor. Hatta şey bir gruba 14 gün devam ettiriyorlar. Bir grup e, da, sanırım bir gruba bir süre daha devam ettiriyor. Bir grup normal mastürbasyon yap- yapıyor. E, bu Sürekli bırakıp yeniden başlayan, bırakıp yeniden başlayanlar da artıyor azalıyor, artıyor azalıyor. Sürekli devam edenler de bir kere artıyor ve hep aynı şekilde devam ediyor. Evet. Yani kalıcı bir artış yok orada. Kesinlikle öyle. Hatta uzun vadede düşüş var. Yani o araştırmaya göre diyelim bir kişi bir ay boyunca yani şu iki hafta mastürbasyon yapmadı. Testosteron pik oluyor. Ondan sonra onu yapmamaya devam ettiği müddetçe o iyice azalıyor testosteronu ve geri dönülmeyecek bir seviyeye kadar düşüyor. Bunun da nedeni yine az önce bahsettiğim şey. Yani beyin kullanmadığı organla ilgilenmiyor. Ya bir şey kullanmıyorsan bununla ilgili enerji kaybetmek istemiyor. Zaten düşüneceği çok şey var. E, çok basit. E, Amiyen'e tabi diyorsun. Sen penisini kullanmazsan beyinde bunun kullanım e, kapasitesini azaltır. Beyindeki de o bölgeyi geçici olarak kapatır. <gülüyor> yani. Şimdi bunu Çüküm düşer diye anlamazsın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten Mahmut herkes anlatıyorsun ama bir şey anlıyor. anlıyor. Bu arada şeyi soracağım sana. Ben bu hani şeye doğru cevap verebildim mi? Biraz karmaşık konuştuğumu fark ettim. Bu pornonun beyine olan etkisi konusunda yani anlaşılır bir cevap verebildim mi? Ben Benim anladığım kadarıyla şöyle söyleyeyim sana. Hani böyle kalıcı geçici yani kalıcı insanların hayat boyu taşıyacakları bir zarar vermiyor ve şey araştırmalarda kullanılan adamlar da zaten 
çok aşırı bağımlılar. Yani benim mesela porno izlemeyin derken adamlara çoğunda gördüm. Her gün yapıyorlar. Her gün yarım saatleri, bir saatleri gidiyor. Ve temel olarak zaten pornonun bazı başka zararları var buna gelmeden önce. Cinsel hayata zararı var her şeyden önce. Kesinlikle. İkincisi şeye zararı var. Ee, i̇nsanı zaman kaybettiriyor. Çok fazla zaman kaybettiriyor. Ya bir şey yapmıyorsun çünkü o süre boyunca. Bir tane... Ve şey insanın dışarıda kendisine partner araması için gerekli şevki de azaltıyor benim gördüğüm kadarıyla. Porno ile mastürbasyon bir arada. En önemlisi bence o biliyor musun? Yani, yani sanal sanal haremin var gibi bir yanılgıya giriyor insan. Aynen öyle. İşte bu sürekli porno izlememen için en büyük neden. Yani bunun üzerine evet. daha başka böyle hani işi korkunç taşırmak için yok beyindeki gri madde azalıyor, yok ön korteks küçülüyor falan. Bunlara gerek yok. Yani böyle bir şey yok çünkü. Ha, olsa <gülüyor> zaten söyleriz yani var diye bak araştırması da bu diye. O zaman hani Şöyle, korkunç gitmeye gerek yok. Yaptığın sürece olan bir şey var ve yapmayı bırakınca geçiyorsan bile sorun. Çünkü insanlar her gün yapıyor bunu. Aynen öyle. Yani bıraksam belki bir ayda düzelecek bir şeyse bile yine de birçok insan için sorun. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla çoğu insan bırakmaya çalıştığı ana kadar fark etmiyor bağımlı olduğunu. Zevk için izlediğini falan sanıyor. Ama hani bırak deyince de bırakamadığın zaman görüyorsun bir bağımlılık var. Ve dediğin gibi en önemli problem şey... Dışarıda bir partner bulup normal bir cinsel hayat yaşamak için gerekli olan şevki enerjiyi alıyor. Daha Aynen. doğrusu ondan kaçmak için de izleniyor. Yani bir şekilde birbirini besleyen bir döngü oluyor bu. Kesinlikle ve bu kısmının ben daha ağır olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani aslında bu hani bağımlılık noktasında o ekstrem bağımlılar hariç onlar zaten dediğim gibi yani araştırmalar zaten dopamin döngülerinin reseptörlerinde bir problem olduğunu söylüyor. Bu nedenle bağımlılar çok yatkınlar o konuda. Ama diğer türlü insanlar aslında e, şeyden değil, yani bağımlı oldukları için değil, o dışarıdaki uğraş. Çünkü ya bu gerçekten bir uğraş. Şimdi kendine bakacaksın, e, okumayı öğreneceksin, konuşmayı öğreneceksin, kızlarla konuşmayı öğreneceksin, hamle yapacaksın, reddedileceksin, reddedilmeyi kaldıracaksın, sevgin olacak, sevginle yemeğe çıkacaksın, dışarı gideceksin, ona ilgiyle göstereceksin, zaman ayıracaksın. Değil mi? Kim uğraşacak bununla? Yani. Şimdi bu zorluktan kaçan adamın gideceği yer bellidir. O ihtiyacını karşılaması lazım. Çoğunun, çoğunun kaçtığı şey o değil ama çoğunun kaçtığı şey reddedilmeyi göze alman gerekiyor. Bayağı bir. Evet. O, o psikolojik yükü taşımak çok zor. Bir de e, aslına bakarsan bunun istekle de alakası yok. Elinin altında olması çok kötü. Hani bizim zamanımızda da porno vardı. Ama ona ulaşmak için bayağı bir uğraşıyorduk. Doğru. Yani video olduğunda bile o videoyu bulmak, almak meseleydi. Ben üniversitede hatırlıyorum. Böyle CD olarak gelirdi. İnternetten falan izlediğim bir şey değildi. Hani onu nerede izleyeceksin ki zaten? Yurdun içindeki bilgisayarda bir sürü insan var. Ayda bir iki kere falan izlenir en fazla. Aynen öyle. Ya bizim de burada bir cami var. Caminin karşısında bir kırtasiye vardı. O satıyordu. <gülüyor> evet, böyle bir dolap çekilir, bir kapı açılır. Arka şeyde satarlar bir de. Sistem öyleydi. <gülüyor> Tabii şimdi filmlerin arkasında. Beş, şimdi 5 saniyede ulaşıyorsun. Aynen. O da kötü zaten. Çocuklar ulaşıyor. Başlama yaşları çok erken. Aynen. Bak onlar için bir travma olabilir aslında. Çünkü daha e, cinsel olarak hani herhangi bir şeyler oturmadığı için, bakış açıları oturmadığı için, neyin ne olduğunu bilmedikleri için ilk karşılaştıkları şey e, oysa ya bu gerçekten bir problem tabii ki. O zaman şey... aileler bir hani en azından nasıl engellenebilir onu da bilmiyorum ama yani bir e, çocuk koruyucu falan filan yükleyebilirler. Ya ya çocuk koruyucu de... 14 yaşında başlasa bile erken 14 yaşındaki çocuğa da koymak zor o koruyucu ama evet. şey duyuyorum çünkü bana çok garip geliyor. Yani adamları görüp moralleri bozuluyor. Yani Batman'i zevk Batman'i görüp moralin bozulması gibi bir şey geliyor bana bu ama <gülüyor> adam hiç yapmayınca Fark etmiyor onun kurgu olduğu. Oradaki adam 50 kere duruyor. Evet. Yani sanki bir saat oturup yaptığı yok ki o işi. <gülüyor> Kamera arkası izlesinler. <gülüyor> evet ama hani çok ciddi bir şekilde bunu moral morali bozulan. Ya bir de şey hoş, garip geliyor bana. Üçüncü şahıs olarak orada oturup izliyorsun iki tane seks yapan insanı. Yani bence mastürbasyon yapıyorsan öyle olmamalı. Kendini hayal etmelisin. Evet. O aynı zamanda çok da acı bir şeydir ya. Belki de insanlar o yüzden bu kadar şey yapıyorlar. Bu konu bu kadar konuşuluyor. Yani 
Buradaki çelişki belki de olur. Çünkü söylediğin şey çok önemli. Bir tarafında bu her ne kadar zevk verse de bir tarafı çok acı bir şey. Evet. Kenarda koltukta oturuyor izliyorsun. <gülüyor> yani e, <gülüyor> biraz şey ezik bir durum aslında düşünürsen. Yani küfürlü o... konuşmak istemiyorum. Aslında severim. Yani seninle sohbet etmiş olsak biraz küfürlü tabirlerle konuşurdum ama e, yani. Biliyorum evet yani şey onun özel kategori videoları var ya kar- <gülüyor> oradaki <gülüyor> abiler gibi kenarda oturup izliyorsun yani. <gülüyor> Onu diyeceksin değil mi? Aynen. <gülüyor> evet. Ama şey sorun çünkü hani çok ciddi miktarda adam çok fazla bir şekilde izliyor ve cinsel sorun yaşıyorlar. Yani sertleşme problemi şu bu. Dışarıda bir herhangi bir şey bulmak için bir şevk yok. Hayat boyu bununla devam edebilirim. Yani şeyler duyuyorum ben. Adamın kız arkadaşı var. Kız da güzel kendi dediğine göre ama hani seks yaparken kafasında sürekli şey izliyor. Porno izliyor çeşitlilik olsun diye. Yoksa şey yapamıyor. O bak o adamın evet bir problemi var. Yani işte kız arka yani nasıl oluyor anlaması zor çok güç yani. Ya senin yanında e, senden hoşlanan bir kadın var. Onun real bir bedeni var. Ama kalkıyor şey düşünüyor. Hayali bir şey düşünüyor. Yani bu belki odaklanma yetisini değiştirmek lazım veya belki de bunu yapmasının başka bir nedeni vardır. Şimdi devam bir şey var. Yani insan korkudan korkmak diye bir şey var ya. Evet. Belki de yap, eğer onu düşünmezse gerçekten o kızla iyi seks yapamayacağını düşündüğü için de bunu düşünüyor olabilir. Belki. Belki kızı sevmiyor. Hiç bilemezsin. Evet. Belki de sevmediği bir kızla sırf yatabilmenin verdiği hani o e, erkeklerde vardı ya böyle bir şey. Hani bak ben kızla yattım. Ne kadar büyük bir adamım falan filan. Belki de bunu yapmak için yapıyordur. Ama belki de gerçekten istemiyordur. Belki ama bir sürü sorun var. Muhtemelen de bir kısmı gerçekten porno ile ilgili. Ve hani gereksiz bir şey olduğu için benim tavsiyem tamamen hayattan çıkarılması. Kesinlikle. Bu arada hiç şöyle bir şey duydun mu? Tam ismini bilmiyorum bir söyleniyor ama full ereksiyon diye bir şey var. Yani bazen 24 saat ya da 36 saate kadar ereksiyon olan durumlar oluyor. Tehlikeli bir şey değil mi o ya? Şöyle. <gülüyor> bu arada ilaç yok arada. Hı. Sadece çok hoşlandığın Partnerlerde yaşanan bir şey. Şey duymuştum bu ilaçla dört gün falan hiç inmezse tehlikeli oluyor. Yani pe- penisin kangren olmasına kadar gidebilecek diye biliyorum. Tabii bu doğal ama. versiyon demek. Bu doğal versiyon. Ee, çok az erkeğin yaşadığını biliyoruz bunu. Ee, şey. Çok hoşlandığım biri. Yani o kadar birlikte olmak istiyorsun ki e, sürekli 24 saatten fazla süre ereksiyon halinde kalıyorsun. Bundan sonra o adama Superman derler herhalde canım. <gülüyor> Kız anlatırsa bir yerlerde. <gülüyor> Arkamızdan bir şeyler diyorlardı illa <gülüyor> <gülüyor> Burada mesele şey aslında. Aslında ereksiyonun ne kadar psikolojik bir şey olduğunu da gösteriyor. Hatta şey, büyük oranda psikolojik bir şey olduğunu gösteriyor. Bir de insanlarda şey var. Çok genç çocuklarda var. Perform, performans kaygı sonra biraz da porno neden oluyor. Ağam şu an bir şey yapmana gerek yok. İş, bu iş doğal. Vücudun bildiği bir şey zaten. Karşındaki insanlar da yani ben daha önce söylemiştim işte mesela pornoda çok büyük penis görüyorlar. Hı-hı. Abicim o erkek nüfusunun yüzde biri, yüzde ikisi falan. Tabii. Yani şeye bakıp ne bileyim işte NBA basketbol oyuncularına bakıp kötü hissetmek gibi bir şey bu. Aynen öyle. Ya bir de burada şimdi e, anlam atfetme diye bir şey var. Bir kere penisin küçük ya da büyük olması da çok hani şey bir şey. Ya bireysel bir şey. Neye göre küçük neye göre büyük. Ama belli bir hani rakam var tabii ki. Bir ortalama var. Şimdi diyelim o ortalamanın altında bir kişi. Tamam. Bu bir realite o zaman. Mesele o realite değil de realite yüklenen anlam ne? Ee, diyelim kişinin penisi küçük olsun. Tamam. Şunu der. Penisim küçük. E yani sonuç. Kimi der ki e, tamam, küçükse küçük ne yapayım yani. Kimi de der ki penisim küçük. Tamam. Evet bu ne anlama geliyor? 
bu benim hayatım boyunca kimseyle sevişemeyeceğim, kimsenin beni sevmeyeceği, benim yetersiz olduğum şu bu ıvır zıvır bir sürü anlam yükleyebiliyor buna. Doğal olarak her zaman bir şeyin rasyonelitesi değil de o rasyonelere yüklediğin anlam daha çok insan hayatını etkiliyor. Aynı, aynı şey boyda ve e, saçta da geçerli ya. <gülüyor> Onun kendi kendine. An, anımı anlatayım mı? <gülüyor> Tabii. Bir gün bir e, şey yapıyoruz böyle bir görüşme gibi. İşte e, boyundan şikayetçi biri. Boyum kısa olduğu için hiç kimse beni yani sevmiyor falan filan. Boyum kaç dedim? 1.75 dedi. Dedim ya ben 1.70 boyundayım. <gülüyor> yani dedim hiç bence devam etmemize gerek yok. Senin de paran boşa gitmesin kalk git yani. Ya yapacak bir şey yok. Burada işte tabii işin esprisini yapıyorum ama onun yüklenen anlam önemli. Bir de bazı şeyleri sözelle gerçeği farklıdır. Çoğu erkek bunu aşamıyor. Mesela atıyorum bir, bir kadınla buluştuğun zaman kadından boyun kısaysa ya da boyun kadına göre kısaysa saçın yoksa falan onunla ilgili sana bir laf atar o zaten. Aynen. Yani o lafta kalan bir şey aslında. Seni nasıl tepki göstereceğine bakıyor. Kesinlikle öyle. Ama şimdi bunu bilmeyen adam yani her kadın saça bakıyor, boya bakıyor falan şeklinde konuşuyor. İşte orada rasyonel bir gözlem diye bir şey var Mahmut. Ya bunu niye yapmıyorlar bilmiyorum. Ya çık git ne bileyim bir yere Kadıköy'e Beşiktaş'a çek bir sandalye bir kapı. Aynen. Ve insanları izle yani. Aynen. Ben bu adamlara söylüyorum mesela sitede çok örnek veriyorum. Git bir dışarıya açık bir Starbucks'a otur yoldan geçen çiftlere bak. Bir saat boyunca. Aynen öyle. Ve bunu her yerde yapabiliyorsun. Mesela diyor ki adamın inanışı şöyle. Kızlar zengin olmayan hiç kimseyle birlikte olmazlar. İlla böyle multimilyar olması lazım mesela. Çok basit bir yöntem var. Alırım bu adamı inerim metroya binerim. <gülüyor> Metroda gözlemlesin. Zengin olan o dediği adamın metroda işe olmayacağına göre oradaki çiftleri gözlemleyebilir mesela. Aynen öyle. Yani ben mesela eğer birebir buluşuyor olsaydım dışarı çıkarıyor olsaydım öyle bir dünyada Böyle diyen bir adamı aynı şekilde götürürdüm. Ve parmağımla gösterirdim yani. Bak bak bak diye. Yani giysinden, giyiminden falan anlayabiliyorsun. Hmm. Ayrıca yani ben öğrenciyken param yoktu mesela. Hmm. Ya Parası olan arkadaşlarımız da vardı. Yani ben üniversite kampüsünden çıkamazdım bazen bir hafta iki hafta. Hiç aklıma gelmemişti mesela böyle bir şey olacağı. Çünkü herkes öğrenci. Yani paraya bakıyor olsalar o zaman hiçbirimiz şey kız arkadaş veya kız bulamazdık üniversitede. Kesinlikle öyle. Çoğumuz. Kesinlikle öyle. Ve e, daha önce anlattım onu bilmiyorum da yani çok çeşitli insanlar tanıdım ben. Kimi şöyle kiminin parası var kızlar arası çok iyi. Kiminin parası var kızlar arası hiç iyi değil. Hiç sevgilisi olmamış. Kiminin parası yok kızlar arası kötü. Kiminin de parası yok adam benden diyor ki abi diyor kızın evine gideceğim 5 lira versen emini bize bileyim diyor. Yani <gülüyor> bu da var. Ya şey bir, bir miktar paraya ihtiyacım var tabi köprü altında yatıyorsan eyvallah kimse bakmaz yüzüne de hani zengin olmaktan bahsediyorlar illa zengin olacaksın ya şunu söyleyeyim mi Mahmut o aşamada adam da gördüm yani kızlar arası iyi olan yani köprü altında yatacak kadar değil ama 5 <gülüyor> liralık minibüs parası olmayan adam da gördüm yani ben sitede bir arkadaşıma örnek veriyorum adam parası yoktu bizim salonlarda yattı baya bir benim salona kız getirildi <gülüyor> evet. ya adamın evi yok gel bende kal salonda yatarsın diyorum adam oraya kız getirdi <gülüyor> cebimde para da yok çay parasını senden almıştı <gülüyor> baya baya benden geçiyordu yemek içmek her şey falan bendendi yani bir ay iki ay bende kalıyordu bir ay iki ay başkasına kalıyordu ama oralara hep kız getiriyordu yani işte demek istediğim şey bu bunların, bunların hiç bir alak yani tamam bunlar hepsi katkıdır ama o işi yapabilen adama katkıdır bir şey diyorum. Yani bir insanın bir erkeğin, kızlar için de hani bir kızın ya da bir partner bulması için inan hiçbir şeye ihtiyacı yok. Budur. Ama partnerin nasıl olduğu bu anlattığımız şeyler etkiler. Örnek veriyorum. Yani o arkadaşın belki daha fazla bir imkanı olsa belki daha farklı olur. Yani daha farklı kızlarla belki yakınlaşabilir. Ya da bir kız için söyleyeyim. Belki hani daha ekstrem güzel olsa falan belki daha iyi erkekler, daha farklı erkeklerle, daha yakışıklı erkeklerle, varlıklı ya da birlikte olabilir. Bu işin şeyi, detayı. Onun haricinde bir kadın ya da bir erkeğin partner bulması zıssal hiçbir şeye bağlı değil. Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. 
öyle. Zaten bundan şikayet eden çoğu adamlar bu konuda sıradanlar, ortalamadır. Ortalama yani çok fakir değiller, çok çirkin değiller. Ee, çok kısa değiller. Ortalamadalar. Yani şeyde değiller ki yani karşıma bir adam çıksa Notre Dame'ın kamburu gibi. Şimdi ona bak kardeşim tip önemli değil falan derken zorlanırım. Çıkmıyor ki. Evet. Aynen. Genelde normal çocuklar benim tipim çok kötü diye. Şeyi görüyorum bazı çocukların gerçekten yani bakışlarından falan belli bir psikolojik sorunu var. Hani şey nörolojik olarak normal değil. Belki spektrumda. Ya yani o büyük bir problem evet. Tabii aynen. Yani o, o zaman da işte belki biraz şeyi düşürmek lazım. Yani orada da gerçeği kabul edip hani yaşamın sonuçta tek yolu da şey değil. Yani herkesin ne bileyim pika partis falan olması ya da ne bileyim haram kurması falan öyle değil. O zaman o da yine kendini olduğu kadar iyi bir hale getirip iletişimini güçlendirebildiği kadar güçlendirip hayatta da her şeye rağmen bir hani güler yüzlü olup ya bu iş bu güler yüz çok önemli. Benim evet. o şeyde mesela bu tüm insanları tanıdım mı anlattım ya. Bunların hepsinin bir ortak noktası vardı Mahmut. Bak hepsi güler yüzlü ve konuşkan insanlardı. Bu konuşkanlık da böyle gevezelik anlamında değil. Bizim gibi mesela ben gevezeyim abi öyle değil. <gülüyor> ama ya girişken böyle insanlarla halatır soran konuşmaktan böyle aciz etmeyen insanlar hepsinin ortak noktası buydu ve hepsi de kendi içerisinde aslında nispeten mutlu diyebileceğim yani en azından kendini kabullenmiş mutlu insanlar Şimdi bu olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor bu olmadığı zaman ne Mercedes oluyor ne bir şey oluyor bir kız vardı bir arkadaşımız mesela bazı kızlar da vardır böyle tutturmuş işte o zaman işte lüks arabası olan bir erkek arkadaş diyor falan filan. E biz de dedik ki var bir arkadaşımız seni tanışıralım. Tanışırız bunlar yemeğe çıktılar. <gülüyor> İş yürümemiş. Kız geldi dedi ki onun dedi arabası değil uçağı olsa ona vermem dedi. O zaman <gülüyor> dersin <biraz. gülüyor> Ona yapacak bir şey. Bu, bu gerçek yani bazı kızlar boya bakar bazı kızlar saça bakar bazı kızlar yaşa bakar paraya bakar. Yani biz bazılarından bahsetmiyoruz. Aynen. Ya bu her zaman olur. Karşındaki kız seni bunlardan eleyebilir. Bu, bu. Ama o kız eler seni. O kıza takmadığın sürece normalde problem olmaması lazım. Havuzun daralır, e, genişler. O başka mesele. Ya şeyleri izlemiyor musun? Ya şu geçen e, şok etti bir, onu belki biraz seninle de paylaşayım yani. Ne, fikrini de merak ediyorum bu arada. Bu yufkacı muhabbetini duydun mu? Hayır. <gülüyor> ya, Türk medyası çalkalandı. Olay şu. İki tane elti var. Ya, duydum onları. <gülüyor> evet. Yufkacı eltiler. <gülüyor> İkisi de yufkacıya kaçıyor. Bu arada adamlar bayağı yakışıklı adamlar. Yani şeye koy sırıtmazlar. Yani herhangi bir Türk dizisine jön olarak koy sırıtmazlar yani. Ee, eşleri. Karşılıkları yufkacı da e, yani pek e, yani adamlar ne tip var ne konuşmayı biliyor. Yani enteresan bir hadise. Ya, bu konuda bir fikrim var mı? Bilmiyorum adamın davranışlarını görmem lazım. Çünkü ben şey programı da izlemedim. Hı. Ya şöyle bir şey var. Adam mesela bazı gerçekten hiç iki laf bir araya getiremeyen adamlar baya şey olabiliyorlar. Maskülen olabiliyorlar. Hı. Tipi de olmayan durduk yere. Yani bu zeka gerektirmiyor biliyorsun. Kesinlikle. Bu adamda da aynı şey vardı biliyor musun? Zeka falan yok. Ama e, mesela... O kadın şu anda adını hatırlamadım programın sunucusu. Ee, mesela adamı hani hep ezmeye yani ya da yermeye çalıştı. Adam saçmalasa bile hiç fire vermedi mesela. Ya büyük bir özellik o. Evet yani muhtemelen bunu o güveni arkası dolu olmasa da o güveni sağladığı için illaki bazı kadınları çekiyordu kendi. Şimdi o programa çıkıp da öyle e, iki Eli bacağının arasına koyup konuşan kocalarla arasında da bir kontrast olduğunu varsayıyorum ben. İşte tamamen o. Çünkü kocalar aynı öyle. Tip olarak adamlar dediğim gibi jön gibiler. Al koy şeye sırıtmazlar. Herhangi bir dizide oynasınlar. Bir sürü kız da peşinden koçak. Bayağı yakışıklılardı. Ama işte maalesef durum o. Yani Çünkü onlar... karısı yufkacı kaçan adamın yeri adliyedir. Şey değil yani. Program değil değil mi? Evet. Yani bir de geri gelmesini mi istiyorlar ben takip etmedim. Yok boşanmak istiyormuş da kadını bulamıyormuş. O da atlıymış. Sen, sen niye bulmaya çalışıyorsun? <gülüyor> yani. Tazminat alır belki kadından. Yufkadan para kazanıyorlarsa. 
<gülüyor> ya işte bunlar hep bunlar hep zihinsel şeyler ama. Ya şeyleri e, görebiliyorsun o programlarda ne kadar gerçek gerçek bilmiyorum da. Yani koca mesela oraya çıkan koca bakıyorsun. Yani bir belli bir sünepelik var adamda tipi ne olursa olsun. Hani öbür kaçtığı adam öyle değil. Aynen öyle. Ya yani buradaki mesele de tam olarak oydu. Zaten çok mantıklı düşünebilen insanlar da değil kaçanlar da. Tabi tabi yani belli bir şey zeka seviyesinin altında var zaten. Çünkü yani yani geçen de bu konuyu şokerle konuşmuştuk. Yani şeyin bile hani aldatmanın bile bir şeyi vardır değil mi? Dedi ki yani bir adabı vardır. Yani bunlar o adabı da bile bilmiyorlar. O evet. kadar bu dostlama. Çok ilginç şeyler oluyor. Bu tür programları takip etmiyorum. Arada bana gönderiyorlar sürekli. Oradan bakıyorum. Şey hani eskiden öğretmenlerin kuşu vardı ya benim de böyle bir sürü şey var. Twitter'dan gönderiyorlar şuna bak buna bak falan diye. İlginç şeyler oluyor. Senin işin de zor. <gülüyor> ben şu Türk televizyonlarını izlemeyi yıllar önce bıraktım. Çok ya, garip şeyler dönüyor diye. Bu konular çok ilginç ama. Ha, ben, bu konular zaten hep oluyordu muhtemelen de. İşte yeni yeni bu televizyon programlarının şeyiyle insanlar biliyor ama bunlar hep oluyordu yani. Ya ben anlatmıştım birkaç kere sana da anlatayım askerdeyken. Şimdi ben kısa dönem gittim de hep uzun dönemlerle kaldık. Garip bir yere düştüm. Koğuşta. Çocuklar genelde şey yani biz üniversitelik bir grup kısa dönem yapan 20-30 kişi. Diğerleri işte pazarcı, manav ııı e, o tür işler yapan normal e, köylerden gelen insanlar falan uzun dönem yapıyorlar yani. Şey de değil yani sadece lise mezunu değil aynı zamanda şey e, daha böyle mavi yaka adamlar. Daha böyle geleneksel adamlar daha doğrusu muhafazakar adamlar. Koğuşta bir anlatırlardı yaptıkları şeyleri. Yani biz birbirimize bakar şey derdik e, ya işte yapamayınca dile vuruyor demek. Yani neler neler böyle. Onun karısıyla, şunun şeyle. Çünkü genç çocuklar bunlar bile biliyorsun. Evet, evet. İşte bakkalın karısı, şunun kızı, komşunun bilmem neyi falan filan diye. Bugün hatta bana sormuşlar da abi biraz sen anlat. Hiçbir şey yapmıyor musunuz falan. <gülüyor> ya abicim dedim ben biraz pozisyon değiştirince fantezi yaptığımı sanıyorum. Siz neler <gülüyor> anlatıyorsunuz dedim de. <gülüyor> sonra yıllar sonra bu televizyon şeyleri çıkınca şey derim kendi kendime. Belki gerçek de anlattıkları. Büyük oranda gerçektir. <gülüyor> Muhtemelen gerçektir. <gülüyor> Çünkü e, seçenek yok. Yapılacak da bir şey yok. Şimdi Anadolu'yu düşündüğün zaman yani e, gerçekten yapacak bir şey yok. O yüzden oralarda şey de çok olur. Mesela kavga dövüş de çok olur. Şöyle İstanbul'da ya da büyük şehirlerde işte yaşa yani 3 yılda 5 yılda bir, bir, biriyle takşır kavga edersin. Anadolu'da yaşa 3 günde bir yani kavga edip dövüşe girmemem çok mümkün olmuyor. Çünkü kimsenin uğraşacak kimsesi yok. Orada 50 kişi, 100 kişi yani birbirini tanıyorsa mecburen tüm aksiyon onlar üzerinden dönüyor. Seks de onlar üzerinden dönüyor. Kavga dönüş de onlar üzerinden dönüyor. O yüzden şaşırmam yani. Evet. Eskiden görmüyorduk muhtemelen. Hep vardı bunlar. Yani, evet. Bir ara vermek ister misin? Yoksa yani devam es- edelim mi? Benim yani evet. ben iyiyim. Sen iyiysen benim için problem yok. Okay. Biz daha hala ikinci konudayız. Bir saat oldu sanırım. Bundan sonrasını <gülüyor> yavaş şey hızlı geçeriz istersen. Ya benim için uygun. O zaman. Bana da uyar. Bir saat daha yaparız herhalde. Tabii tabii. Ya, vaktim var zaten. Dinleyenler de artık sıkılırlarsa iki parça izlerler. Dinleyenler sıkılıyor. Geçenki şeyi çok uzun olmuş gerçekten. Ama bir de şeyi de için çok da teşekkür ederim yani. Bazıları da hiç böyle soluksuz izlemişler. Dinlemişler daha doğrusu. Arkadaşlara teşekkür ederiz yani. Bu kadar uzun ve e, karmaşık bir sohbeti e, böyle bir çağda sürekli bir verinin olduğu bir çağda izleyebiliyorlarsa eyvallah yani. Evet. Şeyi bu sefer konu konu da yapabiliriz. Belki alt tarafa o yararlı oluyor. Hı. Tıklayıp şey izliyorlar. E, sorunun kendisinden itibaren izliyorlar. O yararlı oluyor. Ha, güzelmiş o. 
Genelde zaten az önceki konuştuğumuz konuyla ilgili sana soracağım bir soru vardı. Bu çocukluk travmalarından daha doğrusu aileye kızgınlık diye bir olay var. Evet. Yani bir türlü aşamadıkları bir aile kızgınlığı. Benim şahsi fikrim hani aile yüzünden bir travman varsa bunun suçlusu sen olmayabilirsin ama belli bir yaştan sonra bunu aşmak senin sorumluluğun. Kızgınlığı devam ettirmenin de bir faydası olmuyor. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra şeyi görüyorsun yani Aileyi bu Coca-Cola reklamlarındaki ailelerle karşılaştırmak diye bir huy var Türkiye'de. Evet, yani bir de. ideal aileyle sanki Türkiye'de ortalama aile oymuş gibi. Yani şu Türkiye'de ortalama ailenin hep bir sorunu vardır bir yerde. Yani dünyada da böyle gerçi sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ve hani biraz büyük yetişkin olduğun zaman şeyi görüyorsun. Sen orada baba olsan daha iyisini yapabilir miydin o koşullarda o eğitimle? Yani bir yerden sonra affediyorsun eğer çok çok travmatik bir şey değilse yani tecavüz falan gibi bir şey değilse ama bunu hani e, her zaman böyle olmuyor bunun nasıl aşılır mesela bunun için özel başka bir şey yapmak gerekir mi yani sadece büyümekle olmuyor ya ben şöyle düşünüyorum şimdi hani ben de anlatıyorum biraz hani youtube'da da şey bu şemalar falan anlatıyorum ve orada genelde şimdi şema dediğimiz kök inançlarımız yani bizim Hayata karşı olan inançlarımız ve bu inançların değişmesi çok zor. Çünkü e, şey gibi bir hayata karşı bir ön yargı gibi. Eğer tanıdığın bir insan varsa mesela çok ön yargılı bir insan herhangi bir konuda olabilir siyasi ya da dini bir konuda. Onun görüşünü değiştirmek ne kadar zorsa bu şemaları değiştirmek de o kadar zor. Ve bu şemalar niye oluşuyor? İşte o çocuklukta yaşanan şeyler. Ha, biz şimdi bunları anlatıyoruz. Bunları anlatmamızın nedeni Gidin ailenizi suçlayın değil. Sadece etki tepki mekanizmasını anlamak için. Yani ya ben bugün mesela şöyle, şöyle düşünün. Mesleleri için daha doğrusu. Ya ben bugün herhangi bir şey yaptığım zaman zihnimde hep beni eleştiren bir şey oluyor. Yapma, etme, sen beceriksizsin. Hep aklıma bu düşünceler geliyor. Ama şimdi dikkat ediyorum. Bu düşünceler aslında bana hep annem söylemişti. Hep babam söylemişti. Demek ki benim bu düşüncelerim onların aslında düşünceleri. Ben bugün kendimi yetersiz hissederken aslında onlar beni söylemleriyle yetersiz olduğumu düşündürdüler bana. Ben o yüzden böyle düşünüyorum. O zaman belki de gerçekten benim düşündüğüm gibi aklıma gelen gibi yetersiz değilimdir. O zaman bir de böyle deneyelim bakalım. Artık bu seslerden kurtulup bir de bunu yapalım. Yani amaç orada kişinin davranışını değiştirebilmek için arka planı keşfedip o düşüncelerin nereden gelebileceğini, nereden kaynaklandığını keşfedip kişinin davranışını değiştirmek. Bunun için de Arkadaki etki tepki mekanizmasını çözmek. Etki tepki mekanizmasını <gülüyor> çözerken ama maalesef şöyle bir yan etki oluyor. Kişiler ailelerini suçlamaya bak. Oysa bizim istediğimiz şey suçlamalar değil. Bu realiteyi kabul etmeleri. Ve buradaki senin dediğin şey çok önemli. Sen onların eğitiminde, onların yetiştirme tarzında, onların annesi babasından gördükleriyle büyüseydin. Yani çok daha iyi bir biri olabilir miydin acaba? Yani. Zor bir soru tabii. Ee, ama mesele bu. Biraz bazı ekstrem durumlarda cevap olabilirdim evet. Ama ba- birçok durumda hayır. Aynen. O yüzden de kesinlikle zor bir soru. Artı şunu da söylemek gerekiyor. Yani bilmiyorum sen daha iyi bilirsin de. Çocuk yani çok çok küçük değilse bazı durumlarda bir yandan da çocuğun kendisinin verdiği tepkiye de dayanıyor. Hı hı. Yani orada işbirliği yapan çocuklar da var. Şimdi geriye dönüp kendisini suçlaman kastı değil de bu an, iyileşmek için biraz kendi yaptığını da. Çünkü iki kardeş oluyor ikisi farklı etkileniyor. Kesinlikle. O öbür kardeş doğru tepki veriyor kendisi yanlış tepki veriyor mesela. Kesinlikle öyle. Yani, yani belki doğru ya da yanlış tepki diye, diyemem bunu ama şunu söyleyebilirim. İşlevsel tepki veriyor. E, aynen öyle. O daha iyi bir kelime. Evet. E, bu nedenle de bir problem olmuyor. Bu arada bazı çocuklar hassastır. Yani gerçekten yapı itibariyle e, nem kapabilir her şeyden. Örneğin iki kardeştir dediğim gibi. Dediğim gibi. Babası mesela ikisine de bağırır. Bir tanesi bu bağırmayı çok e, şeyle karşılar. Korkarak karşılar mesela yapısı itibariyle. Ve baba sürekli bağırdığı için orada bir etkileşim var tabii. E, yetişkinlik çağında da 
böyle yüksek e, tartışmalar, sesli ortamlar olan yerlerde bir huzursuz hisseder ve ortamlarda bulunmaz. Hiçbir tartışmaya girmez mesela. Diğer çocuk ise başka bir tepki verir. O da babanın bağırmasına alıştığı için onun için bağırılan, tartışılan ortamlar problem yaratmaz. Tam tersi bir şey olur yani. Geçenlerde bir video yayınlamıştım ben. Jordan Peterson'dan çevirdim. Oedipus Kompleksi ile ilgili. Hı hı. Bu çok aşırı e, oğluna yapışıp kalan annelere verilen tepki genelde şey oluyor. Yani çocuğun e, daha pasif olmasına, anne bağımlı olmasına ne oluyor ama bazı çocuklar da tam tersi. E, hiç boyun eğmiyorlar. Tamamen bir asi olarak yetişiyorlar. Evet, evet. Hani şu... Amerika'da Afro-Amerikan nüfusta yaygındır bu adamlar. Biliyorsun orada şey yalnız anne çok yaygın. Sek başına çocuk yetiştiren kadın. Birçok böyle e, özellikle bu şeyde yükselen adamlar. Müzik dünyasında falan ama şey tepkisi, asi tepkisi veren çocuklar. Kesinlikle öyle ve şey de mesela <gülüyor> İspanyollarda ve İtalyanlarda da benzer bir durum var. Evet. Onlar da aileden anne tarafına çok bağlılar. Anne, anneanne Annenin annesi falan. <gülüyor> yani e bütün Akdeniz havzası böyle. Biz de böyleyiz bir miktar. Yani İtalyanlar kadar olmasa da. Kesinlikle, kesinlikle. Bizde de öyle. Yani o yüzden işte bu işleri konuşmanız zorlu da o. Yani tek bir şeyden bir şey çıkmıyor. Bir sürü etkileyen şey var. Ailenin durumu, davranışlar, kişinin yapısı, genetik materyali ya biz sadece şunu keşfetmeye çalışıyoruz. Yani ben en azından ben hani ya da benim ekolle çalışanlar Yardımcı olmaya çalışırken ya bu kişinin bir e, genetik materyali var ama tamam bunun üzerine bu yapısının üzerine yaşanan hangi olay etkilemiş olabilir? O yüzden ön yargılı bakamıyoruz. Yani biz şimdi burada genel konuştuğumuz için en genelleştirebilir şekilde anlatıyorum tabii. Ama biriyle birebir görüştüğüm zaman bana ben ha direkt işte babası böyle yapmıştır o yüzden böyle tepki veriyor diyemem. Yok böyle bir şey. E, ben mesela şöyle bakıyorum bu tepkisinin verme nedeni ne olabilir diye. Ya öyle bir ön yargıyla bakamıyoruz bireysel olarak. Çünkü bir sürü şey olabilir. Peki bu tür aileye kızgınlık e, şey e, durumu yaşayan ve bu gerçekten baya bir sıkıntı olan adamlar ne yapmalılar? Çok kısa olarak. Bence içlerinde kalan bir şey varsa aileyle paylaşsınlar. Derim. E, hatta bununla şey bile yaptır. Eğer aileleri yaşamıyorsa hayatta yani yaşamıyorlarsa vefat etmişlerse Onlara bir mektup da yazabilirler. Bir ses kaydı da yapabilirler. Bir video da çekebilirler onlar için. Mesela açar kamerayı, telefonu. İşte diyelim kim hayatta değil artık annesi ya da babası mı? Ona bir video çeker. Ona yaşadıklarını anlatır. Bu çok önemli. Çünkü içinde aslında ya Mahmut hep konuşmuş şey ama basit şeyler ama çok büyük değişime yol açıyor. Ben yazın diyorum mesela. Kesinlikle. Yazma da olur videoda olur. Yani yeter ki o bir şekilde ifade, o dışarı çıksın bir. O öfke, o şey. Ama hayattalarsa bunu en iyisi aktarmak onlara. Ha, bazen de şöyle bir şey oluyor. İnsanlar bu aktarmayı onlara, mesela ailesine ya işte baba sen bana böyle böyle bir şeyler yapmıştın, çocukluğun böyle geçmişti senin yüzünden de ya da suçlamak değil de sen öyle yaptığın için ben bugün böyle davranıyorum, böyle düşünüyorum. Bunu demeyi çok korkucu buluyorlar. İşte orada eğer yapabiliyorsa bireysel olarak bu korkuyla bu korku kabul etmeleri gerekiyor. Tabii ki kork- korkacaklar böyle bir şeyden. Yani z- zaten korkmasaydın böyle bir şey söylemekten bunu söylemene gerek kalmazdı. Çünkü o senin için bir problem değildi. Korktuğun için aslında bu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Düşünsene babana bir şey ifade etmeye çalışıyorsun ama onu söylemekten çok korkuyorsun. Demek ki bu önemli bir şey yani bunu söylemen lazım. Evet. O yüzden bunu paylaşmaları çok önemli kızgınlık için. Bir de ailenin vereceği cevap da çok önemli. Şu, iki, i̇ki türlü de avantaj olduğunu düşünüyorum bunun. Birinci avantaj şu. Sen kendini ifade ettikten sonra ailen bu duruma çok üzülüp, bunu duyduğu için çok üzülüp seni boynuna sarılabilir. Bu bir olası tepki. Oluyor da zaten. Yani Keşke bilseydik, hiç düşünemedik vesaire gibi. Bu aradaki aile bağını güçlendiriyor. Harika bir şey. İkincisi e, maalesef böyle aileler de var ama İkincisi kişi ailesini anlattığı zaman o öfkesini ailesi hiç umursamıyor. Sen ne saçmalıyorsun falan filan şey diyor. O da bence iyi bir şey. Neden biliyor musun? O zaman da artık kendi yoluna bakman gerektiğini anlıyorsun. Kızmanın hiçbir anlamı olmadığını. Evet. 
Bir üçüncüsü yok mu peki? Var. <gülüyor> <gülüyor> o çünkü o korku daha fazla yaygın suç. Yani yaşlı adamlar söylerim kalplerine iner suçluluk duyarım falan filan şeklinde. Var var. Bunları çok çoğaltabiliriz ama benim aklımdaki üçüncüsü şu. O da senin için söylediğin dördüncüsü olabilir. Çünkü o da var. Üçüncüsü de şu. Kişiler yanlış ifade ediyorlar Mahmut. Yani gidip de ailesine bunu söylerken çok yanlış ifade ediyorlar. Yani direkt suçlayıcı eleştirisel. Aslında ailesinin kendisinin yaptığı şekilde tepki veriyor. Ona da hani kızmak gibi bir şeyim yok. E o öyle öğrenmiş, öyle tepki veriyor ama yanlış. Düzgün bir şekilde iletişim kurmak lazım. Yani o da karşındakini suçlamadan. Ya siz bana böyle yaptınız, böyle yaptınız. Siz ne biçim insanlarsınız şimdi dersen karşındakine ve bu senin ailense onlar da sana lan sen ne saçmalıyorsun diyebilirler yani. O yüzden o söylem de çok önemli. Oturup evet. kendi derdini ve kendi düşünceni anlatmak sadece suçlamadan. Bunları yap- bunların, her- bunların her türlü yapılması lazım. Ondan sonra o kızgınlık çoğunlukla azalıyor ya da etkisini yitiriyor. Ondan sonra işine gücüne bakman lazım. Senin dediğin gibi yani bir insan artık yetişkinse ki bu şöyle söyleyeyim belki 23 ya da 24'tür işte 23 diyelim. Yani 23 yaşından 24 yaşından sonra artık bu işleri tamamen bitirip kapatıp artık hayatına devam etmesi lazım. Çünkü artık kendisi bir anne ya da baba olmaya aday. Hala çocuk kalarak anne veya baba olamazsın. Bu nedenle bu sorumluluk her ne olsa olsun kişiye aittir. Büyümek için de Önce o geçmişteki çocuğu bir duygusunu ifade edeceksin. Sen artık şöyle düşünebiliriz. O içindeki yaralı çocuk var ya herhangi bir insanı varsa ya. O çocuğun artık abisi sensin. Ona abilik yapacaksın. O çocuğu bir konuşuracaksın. O çocuğun konuşmasına izin verip derdi kimle ise babasıyla babasıyla babanla ya. Annesi ise annesiyle annenle. Konuşuracaksın. O çocuğun yaralarını dökeceksin ortaya. Ondan sonra da konuyu kapatıp ve devam edeceksin. Başka bir yolu var mı? Başka bir yolu yok. Basit gibi geliyor. Yapması zordur ama yapılması gerekiyor. Aslında zor görünüyor tam tersi. Birçok insan için özellikle tahmin edebiliyorum. Evet, evet. Kesinlikle. Ama başka bir yolu yok. Yani keşke başka bir şey olsa da söylesek. Tabii gerçi bir de burada şey var. Aileye kızgınlığın dediğim gibi bir mantığı var mı? Çünkü senin dediğin evet psikoloğa gelen adamların bir gerçekten mantığı olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla çoğunluğun temel derdi aileyi reklamlardaki ideal ailelerle karşılaştırıyorlar. Ya, tabii bir de o da var. Yani aslında kızacağım bir şey yok abicim. O Türkiye standart aile seninkisi. Ya, tabii şimdi dediğin çok doğru. Mesela Babam ben... hayatımda yoktu. Hiç bana yön vermedi. Ya, baban ne yapıyordu? Eşek gibi çalışıyordu muhtemelen. Evet, evet. Ha, şimdi bak onlar senin daha çok uğraştığın vaka olduğu için evet. <gülüyor> bu konuyu sen anlasan daha iyi olur. Yani şey çok fazla işte babamız hayatımızda yoktu bize yol göstermedi biz de kadınların eline kaldık. Abicim Türkiye'deki aileyi anlatıyorsun sen evet. genel olarak. Yani Türkiye benim tahminim bu işte Türkiye'de aile içinde yani bu mesela çok fazla konuşulmaz. Türkiye'de veya İtalya'da veya e, İspanya'da falan aile içindeki reis annedir biliyorsun. Evet. Hatta büyük annedir böyle. Evet. Yani bunlar dedeyi şeye, kahveye gönderirler. Evin içinde bütün her şeyi onlar çevirirler. Sülale içinde. Yani ben de öyle bir sülalede büyüdüm. E, yani zaten Türkiye'de böyle ev içi şeylerde kadınlar daha baskındır çoğunlukla. Öyle evet. Ben bunun aslında şey olduğunu düşünüyorum. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Bütün Akdeniz havzası böyle olduğu için ta Roma zamanından bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü eski Roma İmparatorluğu'nun tüm ülkelerinde var. Şeylerde yok mesela. Yukarıdaki bu Almanya'da falan yok böyle bir kültür. Ya da İngiltere'de. Yani şimdi beni de annem büyütmüştür ağırlıklı olarak. Ve iyi ki de annem büyütmüştür. Yani bu şey konusunda. Annem ilgilenmiştir daha doğrusu. Diyeyim. İyi ki de annem ilgilenmiştir. Çünkü içimdeki iyilik kısmı annemden gelmiştir. Yani o kısmı da babam halleseydi çok kötü olurdu. Yani, yani iki tarafında görünmesi gerekiyor. Ama işte evet. babaların kültür olarak bizde şey var. Anneye bırak. Yani çünkü ben mesela Kırmızı Hap'la karşılaştıktan sonra benim için en büyük yararlarından biri şey oldu. Ben de çünkü klasiktim. Ben boşandım biliyorsun. Evet, yani evet. çocuğu annesine bırakır. Hayat şey yapardım yani çocuk zaten annesiyle falan diye ama babanın hayattaki önemini biliyorum. O yüzden 
vakit ayırıyorum mesela. Hafta sonları ben de çocuk sürekli. Mümkün olduğu kadar. Şimdi ama bunu çoğu erkek bilmiyor ki. Evet. Yani bilmiyor diye suçluyorsun ya da kızgınsın. Ya işte o dediğin şey çok önemli. Yani standart Türk ailesini bir problem yapıyorsan orada e, bu sefer ailede bir problem yok. Senin bakış açında bir problem olmuş oluyor. O kişinin bakış açısında bir problem olmuş oluyor. Şöyle problem olabilir. Yani problem vardır ama kızgınlık duymanın bir manası yok. Yani bu co- şeyin tabiatı bu. Evet. Yoksa şey Hollywood filmlerinden izlediğin takvim model ailelere bakıp karşılaştırmanın bir anlamı yok ki. Ki o aileler de yok. Ki eskiden daha kötüymüş mesela. Şimdi i̇şte dedemlerin anlattığı zamanları hatırlıyorum mesela. Şey derdi. Yani biz hani çocuk sevme diye bir şey yoktu ya. Biz ben çocuğumu kucağıma bile almadım. Öyle bir kültür çünkü. E, eskiden öyleymiş. Çocuğu özellikle kucağı almaman gerektiğine dair bir kültür. Evet. Mesela erkek adam çocuğunu sevmez, saçını okşamaz. Böyle bir şeyler varmış. Ama o varmış ama vakit geçirmek de fazlaymış. Yani tamam saçını okşamıyorsun ama alıyorsun yanında götürüyorsun bir tane bir yerlere. <gülüyor> Zaten şu anki babasızlığın en büyük nedeni teknolojik değişim. Yoksa eskiden 12-13 yaşında tarlada babanın yanına gidiyorsun ya da esnafsa onun yanında. Evet. Yani erkekle zaman geçirdiğim büyük bir dönem var. Şimdi çoğu erkek ya fabrika işçisi ya ofis çalışanı. O yüzden... Hani babayla çocuğun öyle bir kopuşu var zaten ve bu tamamen teknoloji kaynaklı yani sosyal değişim kaynaklı. Abi. Ona da yapabilecek pek fazla bir şey yok. Ya pek fazla bir şey yok. O yüzden yani aileniz eğer standart bir Türk ailesi ise çevrenizdeki herkesin ailesi internette gördükleri ailelerden bahsetmiyorum ya da dizilerde falan. Ama çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, arkadaşın işte bu da arkadaşın önemini ortaya koyuyor. Yalnızsan e, realiteyi yakalaman çok zor. Dolayısıyla çevrende insanlar varsa, eşin, dostun, arkadaşın fark edersin ki ya aslında onların da annesi babası senin gibi. Senin annen baban gibi. Yani aslında normal. Bu yoksa işte problem oluyor. Tabii Ay- burada öbür taraftan da bir tavsiye verelim. E, ileride baba olduğunuzda yani nasıl olsa annesinin yanında çocuk anneye ihtiyacı var, babaya yok demeyin. Vakit geçirin çocuğunuzla. Evet. Bir tarafından o var. Kesinlikle bir tarafından da aşırı koruyucu olma. Yani şöyle bazı evet. insanlar şimdi şey çocuk ya da evlenmekten korkanlar var. Belki bilmiyorum senin de hani vardır çevrende ya da sana soru soran. Standart evet. <gülüyor> hem evlenmekten korkuyor hem çocuk yapmaktan korkuyor. Buna nasıl bakacağız diye. Çünkü böyle şey var ya e, tuğla gibi bir sürü çocuk bakma kitapları falan. Bunların hepsinin yani büyük kısmından azından saçmalık olduğunu düşünüyorum. Çocuğa zarar verme. Bak zarar vermeyi başka yapmak yapman gereken hiçbir şey yok. Zarar verme, yanında ol yeterli. O kendi kendi yolunu bulur zaten. Ve benim çevremde gördüğüm böyle hani hani e, şey diyebileceğim hani gelişmiş diyebileceğim insanların hepsi e, kendi kendine büyümüş insanlar. Yani çok fazla müdahaleye ailesi var ama çok fazla müdahale etmem, edilmemiş insanlar. Göre, kimse ona zarar vermemiş ve destekçiler olmuşlar. Bu kadar. Sonuçta çocuğun da bizini var. Kendi kendi yolunu bulur yani. Sonra ihtiyacı olduğu zaman yanında ol. Bilsin ki bir annesi bir babası var. Kötü bir şey yapma. Zarar verme. Yeterli. O yüzden zaten iki çocuk yetiştirmek bir çocuk yetiştirmekten daha kolay. Evet. <gülüyor> kendi kendilerini idare ediyorlar. Bir çocuk varken sürekli onun üzerinde zaman ayırman gerekiyor. Sonra da Faunus'ta büyüyen çocuklar biraz. Son zamanlarda benim gördüğüm yani zor. Ama hani senin çocuğun var mı? Yok. Ben, ya ben de benim ufaklık 8 yaşında 6 yaşındayken bakıp bakıp şunu düşünüyordum. Ben 6 yaşındayken annem beni babaanneme bırakırdı. Babaannem sokağa. Yani şey yemekten önce akşam yemeğinden önce geldiğimiz sürece dışarıda toplu olarak oynardık biz çocuklar. Şimdi mesela kendi çocuğumu sokağa salmak düşünemiyorum böyle bir şeyi. Devir de değişti. Korumacı evet. bir devirdeyiz zaten genel olarak. Ne yani aklım evet. almıyor mesela şimdi çocuğu sokağa yalnız başına ya da yalnız değil 5-6 çocukla salacağım akşam kendiliğinden eve gelecekler. Akşam tamam. ezanından önce. Ama şimdi öyle bir kültür de kalmadı ki. Evet. Yani şöyle ben şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. E ben sokakta oynardım ama nasıl oynardım? Şimdi sadece ben tek değildim ki bir sürü arkadaşım evet. vardı. Bu arada 
birimizin annesi camda yokken birimizin annesi camdaydı. Ee, babalarımız gelir giderdi. Yani o mahalle o, öyle bir kültür vardı yani. Bizde e o şimdi, da yoktu mesela. Biz kendi başımız oynardık ama toplu oynadığımızdan demek güven, güvenliydi. Tabii tabii. Şimdi bu şey kültür ve davranış modeli kaybolmuşken e, tek başına bir çocuğu tabii ki sokağa bırakamazsın. Ama o kültür olsa şu anda sen de gönül rahatlığıyla çocuğunun sokakta oynamasına izin verebilirsin. Çünkü bilirsin ki ya burada bir sürü çocuk var. Ha burada da anneler işte bakıyorlar bilmem ne yapıyor falan filan. O zaman yapardın bunu gönül rahatlığıyla. Bizim az sayıda e, evli ve çocuklu izleyenimiz var. Gerçi sayı az değildir de oran azdır muhtemelen. Evet. Çocuklarla ilgili falan ayrı bir şeyle yapmak lazım aslında. Vallahi çocuklarla ilgili dediğim gibi yani özellikle hiçbir şey yapmasınlar. Yani <gülüyor> yanlarında olsunlar. Ee, ne bileyim çocuk bir sık- şunu bilsin çocuk. Ya benim burada bir babam var bir sıkıntım olduğu zaman ona gidebilirim. Bu mesajı versinler çocuklarına. Onun haricinde ya yani inan hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet bir miktarda hani çocuğun zaten ailenin görevi bil benim anladığım kadarıyla bu biraz şeyden de etkilendim ben Jordan Peterson'dan. Çünkü çok ilk çocuğum olduğundan itibaren neredeyse takip ediyorum. Daha doğrusu çocuk ufaktı. Yani sosyalleşip başka çocuklarla beraber oynayabilen bir çocuk yetiştirmek diyor o da. Müthiş. Müthiş. Yani başka çocuklar oynamak isteyeceği, onun da oynamaktan zevk aldığı diğer çocuklarla bir çocuk yetiştireceksin. Şimdi benim bir tane kuzenim var. Şeyde, burada Belitüsü tarafında oturuyor. Geçenlerde ona gitmiştim işte. Onda iki tane çocuğu var. E, ve o sitede e, ben girdim zaten içeri. Bir sürü çocuk var. İnanılmaz. Cıvıl cıvıllar. Böyle oynuyorlar falan filan. Harika. Mesela aklıma direkt şey geldi. Lan, bir gün evlenirsem dedim ben bu, buraya taşıyayım. <gülüyor> yani, çünkü e, o çocuklar orada etkileşime giriyorlar ve hepsi böyle cin gibiler. Birbirleri konuşmaktan e, ve iletişime girmekten. Yani çocuğumun öyle bir ortamda büyümesini isterim. Evet. Ufak, ve orada öyle bir ortam yapmışlar ki 2 yaşında çocuk da var. Aynı ekibin içerisinde. 9 yaşında da var. 5 yaşında da var. Kız var. Erkek var. Hepsi bir arada oynuyor. Şimdi bu bir kere neye yol açacak? Onların geleceği için. Harika bir şey. Bir kere onlarda bir temel güven duygusu gelişecek. Müthiş bir şey. İkincisi akranlarına karşı olan bir e, yakınlık hissi olacak. Bu da harika bir şey. İnsanlar güvenilir diye bir mekanizma geliştirecekler. İnsanlarla konuşmak, onlarla sohbet etmek bunlar e, çok güzel bir şeydir. Bizi kimse yargılamıyor e, diye düşünecekler. Ama yalnız izole edilmiş bir çocuğu düşünürsek okula gidiyor. Okul da yok artık. Tabii. Eve geliyor. Evde hafta sonu dışarı çıkıyor, çıkıyor. Bir tane arkadaşı yok. Şimdi bazen sosyal fobi diyoruz da mesela bu sosyal fobi değil. Bu başka bir şey. Evet. İzole edilmiş çocuğun dramı yani. Ben mesela şu an çocuğumun 8 yaşında olması yani o 7 yaşında geç 8'e girmek üzere şükrediyorum. 2 veya 3 yaşında değil Allah'tan. Çünkü tamamen izole olmak için çok kötü yaşlar. Şu an e, kaça gidiyor? Şeye işte 2'ye geçecek. Evet. Okul yok ama en azından bir anaokulu falan filan bir geçmişi oldu. Evet evet. Çünkü ben 3 yaşından beridir gönderiyorum. Çok iyi yapıyorsun. Yani bunu mesela söylemek lazım. Yani akranlarla oynayacak eğer artık o mahalle kültürü kalmadığına göre, site kalmadığına göre anaokulu falan çok önemli yani. Hatta ben yok. 2 yaşında başladım. Evet sırf onun için gönderdim zaten. Çocuk yok çevresinde. Evet, evet. İyi de oldu. Bir de bir... Nerede okumuştun ya? Bir yerde okuduğum bir şey vardı. Ya Doğan Cüceloğlu'dan okumuş olabilirim. Tam emin değilim ama. Bir çocuk... Çocuğa bir şey öğretmeye çalışıyor babası. Bir türlü öğretemiyor. Yüzme olabilir mesela. Yüzme öğretecek öğretemiyor. Olmuyor bir şekilde. Onu yüzme bilen kendi akranıyla tanıştırıyor. Kendi yaşıtıyla. Bir gün içinde çocuk yüzme öğreniyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar öyleler ya. Benim, benim kız geç yürümüştü. Baya geç. 15 ay, yani 14 aylıktı falan herhalde. Emekliyordu hala. Bir gün şey yaptım özellikle yürüyen çocukların olduğu yere götürdüm kendi yaşlarında. Baya bir siniri bozuldu onlar ayakta kendisi emekliyor falan. Öyle bir iki götürdüm. Acı çeke çeke ayağa kalkıp yürümeyi öğrendiydi. <gülüyor> ya sen işi çözmüşsün. <gülüyor> evet. 
şey konu değiştireceğim şimdi. Tamam. Se- şeye bakıyorum ben bana gelen sorular genellikle en çok sorulanları seçtim. Çok gördüğüm bir şey var. Gerçi bu nüfusta ne kadar çok bilmiyorum da tabii bizim siteye gelen profilde çok oluyor tahmin edeceğin gibi. Sosyal kaygı, sosyal fobi, utangaçlık, çekingenlik gibi şeyler. Hı. Şimdi bu benim de kendim kişisel olarak çok tecrübeli olduğum bir şey değil. Ama gördüğüm kadarıyla e, yaygın olduğu zaman yani daha doğrusu bir kişi de bunlar olduğu zaman kilitliyor adamı bayağı bir. Bu, bu nasıl bir şey? Bu nasıl aşılır? Ya bu ciddi bir bela yani Türkiye'de aşağı yukarı 10 milyon insanda var bu. Oo baya varmış. Ben hani yok. bize gelen profilden kaynaklanıyor sanıyordum bu yüksekliği. Yok yok çok ciddi. Yani utanmayan adam bize ne yapsın gelsin zaten bir şeyi vardır çevresi <gülüyor> diye. E doğru belki hani sizin <gülüyor> size gelen camiada biraz daha fazla olabilir. <gülüyor> Çünkü bir de şöyle bir Mahmut yani utanmayan adam yani utanmayan da derken hepimiz utanırız da. Hani bu çekingenliği olmayan adamın zaten şöyle bir şey var. Hayat öğretir ona. Evet. Çünkü girişken olduğu için e, hayatın içerisinde öğrenir. Yani yanlış yapar. Kadın kızlarla tanışır. Bakar işe yaramaz. Düzeltir kendini vesaire vesaire öğrenir. Ama işte bu çekingenlik olduğu zaman insanın öğrenme mekanizmalarını devre dışı bırakıyor. Çünkü hiç kimseyle iletişime giremiyor, öğrenemiyor. Şimdi ben bunun bir eğitimini yaptım. Şeyde, e, Udemy'de var eğitim. Bu arada eğitimin de baş oranı gayet güzel. Ee, nereden biliyorum bunları? Bir e, geri dönüşlerden biliyorum. Hani bana atılan mesajlardan. Burada büyük beklentiler değil o, ama. Mesaj... Ödemeyi herkes biliyor mu? Sen bir anlatsana. Bu e, şey değil mi? Online eğitim. Online eğitim. Ya bununla ilgili parça parça videolar yapmıştım ama dedim yani kapsamlı bir eğitim yapayım ki gerçekten kapsamlı bir eğitim oldu. Onunla çok uğraştım ben. Okay. E, yapmak için. E, her detayıyla. Yani sosyal fobili ilgili her şeyi ve her türlü çözüm yöntemini anlattım. 2-3 tane de farklı terapi ekolünü birleştirerek anlattım. Ve hani aldığım şeyler, geri dönüşler çok olumlu. O eğitimin puanı da 5 üzerinden 4,5 olması lazım. Çok güzel. Yani %80 üstü bir hani başarı oranı var. Şeyde. Ve bir de bana yazık gelen mesajlar beni çok mutlu ediyor. Mesela diyor ki adam, hocam diyor lise öğrencisiydim, okulu bırakmıştım. Bu eğitim sayesinde tekrar okula döndüm. Şimdi bak bu, bu benim için çok mutlu edici bir şey. Zaten istediğimiz şey de bu. Real elle tutulur, gözle görülür, somut bir değişimi görebilme. Bunu görüyorsak bu harika. Onun haricinde çekingenlik bir karakter yapısıysa belki bu değişmeyebilir. Ama bunun zaten değişmesine de gerek yoktur. Çünkü nasıl söyleyeyim? Bazen hedefi çok yanlış yerlere koyabiliyorlar. Şimdi adam mesela sosyal fobi var. İstiyor ki Cem Yılmaz olayım. <gülüyor> ya Cem Yılmaz olmana gerek yok dostum. Yani sen bugün bak spor salonuna gidemiyorsun. Orada birileriyle sana sohbet edeceksin diye. Okuluna gidemiyorsun. Orada öğretmenin sana bir şey söyleyecek diye. İş başvurusunda bulunamıyorsun. Orada kötü bir şeyler olacak diye. Bunlar aşılması gereken problemler. Cem Yılmaz olup olmamak değil mesele. Herkesin seni sevip sevmemesi falan değil. Asıl mesela hayatını istediği noktada idame ettirebilmek. O yüzden de o eğitimde ya gerçekten kapsamlı anlattım. Bu arada eğitim 35 lira mı neye satıyor Udemy? Ya alıp katılsınlar eğitimi. Bak beğenmiyorlarsa bir puanı versinler. Hatta sıfır puan varsa onu versinler. Paralarını da alsınlar iade olarak. <gülüyor> o kadar söyleyeyim. Bu eğitimin linkini senden alayım. Ee, bu videonun alt tarafını açıklamalara koyarım. Ya yani çok teşekkür ederim. Yani e, olur. Yani oradan baksınlar. Eğer böyle ee, önemli bir, bir konu bu. Eğer böyle uzun ve şey varsa 35 lira bir şey değil yani bu konu için. Sonuçta acı çektiren bir şey. Ya kesinlikle ve dediğim gibi yani eğer bir fayda göremezlerse de yani versinler eksi puanı ve iade alsınlar. Hiç problem değil. Ama e, ben bu Konuyu niye Udemy'de anlattım da YouTube'da anlatmadım? Açıkçası YouTube'da mahvetmek istemiyorum bunu. Bayağı emek gösterdim çünkü. Çok kapsamlı da oldu. Faydalı da oldu. Ona baksınlar. 3,5 saat orada her detayını anlatıyorum. Ne yapılır, nasıl idare edilir, davranış nasıl değiştirilir, düşünceler, algılar, inançlar, kök inançlar. Yani aklına ne geliyorsa sosyal fobiyle ilgili orada anlattım yani. Ona baksalar daha iyi olur. Yani sonuçta bunu aşmanın bir yolu var. Olmaz mı? Ama şey realist beklentilerle. Tabii tabii. 
Yani realist beklentileri önemli olan bir, bir kere hayatının kontrolünü ele almak öncelikle. Ondan sonra zaten adım adım gelecektir. Ve e, sosyal fobi yaratan şey. Şimdi bak mesela sosyal fobi ile ilgili benim katılmadığım ama e, rasyonel bir şeyden bahsedelim. Hep bunu söyledim. Klasik bir örnektir. Mesela sen bir toplumun içine girdin diyelim. Beş kişi oturuyorlar bir kafede. Bir eş dost. Sen de oraya gittin. Bir sıkıntı hissetmezsin değil mi? Yani. Hı hı. Yok. Şimdi sosyal fobi şöyle hisseder. Tam olarak hissini bizim anlamamız için söylenen bir örnek. Sanki çıplakmış da üzerinde hiçbir kıyafet yokmuş gibi hisseder o an. Hissi budur yani. Ciddi problem. Çok ciddi problem. Öyle bir utanç. Öyle bir insanlar bana bakıyor. Yani sanki çıplakmış bir kıyafet yokmuş. Ben bunu bir ileri seviyede taşıyorum. Ki hani durumun vehameti daha şey olsun diye. Şimdi diyelim Mahmut. Oraya gitmemiz lazım. Yani oraya gitmek bizim için çok önemli bir şey. Aşırı önemli bir şey. Ya yani Orada bir şekilde bulunmamız lazım. Yok yani. Hani kıyafet yok üstümüze. Çıplak. Şimdi oraya gider miyiz gitmez miyiz? Şimdi ben, ben, ce- ben cevap vereyim de. <gülüyor> yok yok. Senin sesin bir kesildi sanki çok kısa. Ha, öyle mi? Nerede, nereye kadar kesildi? Oradan bir açtan alabilirim. Bu oraya gider miyiz, gitmez miyizden bir önceki kesildi. Ha. Yani şey diyorum. Eğer sosyal fobi, hani kendini böyle sanki toplum içerisinde çıplak gibi hissetmek, yani herkesin ona bakıyor gibi bir durum var ya. Şimdi düşünüyorum. Bir yere gitmem lazım. Burası çok önemli bir yer. Orada kesinlikle bulunmam lazım. Bu benim hayatım için çok önemli. Geleceğim için çok önemli. Ve elbiselerimi çalmışlar. Çıplak. Gider miyim diye düşünün. Giderim. Ya çıplak da olsam giderim. Ya utanırım. Sıkılırım. Ama orada önemli bir şey varsa. Oraya da giderim. Doğal olarak sosyal fobide yaşanılan şey bunu bile karşılamıyor. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Sonuçta şey... Aslında çıplak falan değilsin bir de sosyal fobide. Tabii değilsin. Yani. O yüzden oradaki mesele şu. E, rasyonel olmayan çeşitli inançlar ve düşünceler var. E, mantıksız dediğimiz hani en azından eğitimde o şekilde anlattım. Rasyonel dışı, mantıksız, saçma düşünceler. Bu saçma düşüncelere kapıldığımız zaman bunlara inandığımız ve bunların peşinde koştuğumuz zaman gerçeklik değerimizi kaybediyoruz. Gerçeklik değerini kaybedince de bir insan bu sefer hayatta önem verdiği hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Sosyal fobi biraz böyle bir şey. Hiç olası olmayacak bir şey için mesela derse girmemiz. Ben online derse girmiyorum. Niye girmiyorsun? Hoca bir şey sorarsa ben ona cevap veremesem tüm sınıf benle, bana gülerse. Bu arada bu olabilirdi ama bunun anlamı ne ki? Diyelim oldu yani. Bunu hepimizin başına gelebilir. Yani cevap veremezsen evet de tüm sınıfın gülmesi biraz garip olurdu. Çok saçma olurdu. Yap, yapılabil- <gülüyor> gayet normal bir şey çünkü bu. Aynen aynen. İşte biz de o eğitimde bu normal şeylerin anlatıp oradaki arkasındaki saçma inanışları değiştirmeye çalış. Ama bazen de gerçekten böyle bir şey olduğunu düşünelim. Yani bu olası bir şey değil bu arada. Yani binde birdir. Olmaz. Yaşanmaz. Ama hadi yaşansın yani. İşte bir sosyal fobikle sosyal fobik olmayan birinin farkı bu aslında. Çünkü senin aklına gelebilir böyle bir şey. Ee, ama böyle bir şey olsa da bununla baş edebileceğini düşünürsün. Evet. Yani dersin ki lan geri zekalar ne gülüyorsunuz soruyu cevap veremedim dersin. Genel tepki de odur zaten. Siz <gülüyor> sanki daha iyisiniz. <gülüyor> Aynen. İşte o eğitim bu buraya odaklanıyor halik olarak. Ama utangaç ve çekingenlik bir miktarda şey herhalde yani kişinin kendi özellikleriyle de alakalı ama genel olarak da şey de var yetiştiriliş tarzı veya şeyle de alakalı geçmiş çevreyle. Ya büyük ağırlıklı öyle şimdi izole edilmiş ve yalnız kalmış Hı-hı. dediğim gibi bu tarz çocukların fazla olduğu ortamda büyümeyen veya ailesinden hani sürekli nasıl söyleyeyim eleştiri almış bir insanla bunlar oluyor. Ama sosyal fobili çekingenler arasında bir fark vardır. 
çekingen insan bir ortama girdiği zaman ilk başta kaygı duyar sonra ortama alışır. Hı. Sosyal fobide bu alışma yoktur. O yüzden utangaçlık bir karakter özelliğidir. Girer adam ortama utangaç. Bu arada utangaçın değiştirmesi gereken bir tarafı yoktur. Yani bir, bir problem yok. Yeter ki onun sadece ortama girme ö- şeyini e- devam ettirmesi lazım. Geri çekmemesi lazım kendi. Bir ortama girer, biraz çekinir. Böyle hani kısık sesle bir merhaba falan der belki. Oturur böyle sakince. Çok lafa karışmaz ama bir 10 dakika, 15 dakika sonra rahatlamaya başlar, açılır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Buna da mesela genelde dışarıdan şöyle tepkiler alabilir yeni tanışır ortamlarda. Ya dışarıdan soğuk gözüküyordun ama tanıdıkça seni çok hani meğerse şey misin, eğlenceli misin? Şimdi mesela bu utangaç bir insan özelliği. Utangaç insan için bunu söyleyebilirler. Ya da soğuk bir insan için. Ama sosyal fobide bu açılma hiçbir olmaz. Yani o ortamda 10 dakikada otursa, 20 dakikada otursa bir türlü gevşeyemez. Çünkü utangaçla sosyal fobinin arasında bir düşünsel fark vardır. Utangaç insanda düşünsel olarak e, çok böyle yıpratıcı ve eleştirici ruminasyon yokken sosyal fobikte bunlar vardır. O yüzden sosyal fobiyle çalışırken önce o e, düşünceleri ve algıları, inanışları değiştirmek lazım. Onları rasyonel bir zemine çekmek lazım. Biraz da kendini fazla önemsemekten kaynaklanıyor. Yani ya daha doğrusu öyle mi? Çünkü sanki herkes seni yargılıyormuş gibi düşünmek biraz sanki herkesin umumundaymışsın gibi düşünmeye denk geliyor gibi geliyor bana. Yani aslında yani, kimsenin umumunda olduğun falan yok. Ya çok iyi soru soruyorsun bu arada. <gülüyor> ee, ya şöyle biraz bu tarz bir sosyal fobinin içerisinde e, narsizm de var. Evet. Yani şey gibi herkes bana bakıyor. Ya Şimdi amiyene tabirle söyleyeceğim arkadaşlar lütfen kızmayın. Ben hani böyle konuştuğum zaman daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Ya sen kimsin de herkes sana bakacak. Aynen öyle. Yani, e yani biraz... ben kimim ki herkes bana bakacak? Ben bunu biliyorum mesela. E ben de biliyorum. Aynen. <gülüyor> yani işte orada, orada öyle bir narsizm de var içerisinde. Ya da şöyle. Herkes benimle dalga geçecek. Bak, mesela onun arkasındaki kural şu biliyor musun? Kimse benimle dalga geçmemeli. Abi dalga geçebilirler. Benimle geçebilirler mesela. Bir problem yok. İşte o şey. Herkes kimse benimle dalga geçmemeli. Kimse ha, yani kötü ben şey kimim ki benimle dalga geçmeyecekler de herkes de geçiyorlar. Evet, yani, aynen. <gülüyor> evet, doğrusu bu. Ama işte orada bir tık altında sosyal fobinin ben dalga geçilemem. Hiç kimse benimle dalga geçemez. Geçmemeliler. Hep orada kurallar var farkındaysan. İşte bu kurallar bu e, saçma durumun sürmesine neden oluyor. Ve bu kuralları değiştirmeden de sosyal fobiden böyle ilaçla milaçla yok yani olmaz önce bu kuralların evet. ve bu mantıksız tarafların bir değiştirmesi ve düzeltilmesi lazım evet insanın biraz kendisini daha az ciddiye alması lazım evet. ben şey hani 2 yaşında çocuklarda olur bu böyle çok büyük bir ego onu mu taşıyorlar acaba şeylere büyük yaşlarına doğru o aslında şöyle narsizmin bir özelliğidir yani narsistler aslında 2-3 yaşında kalmıştır hala hımm bir taraftarı gelişmiştir ama 2-3 yaşındaki o şeyler hala devam eder. O ego, egosantrik dedikleri ben merkezcilik devam eder. Sosyal fobide ise o ben merkezcilikte bir kırılma olmuştur. Oradan ikiye gider. Bir tanesi büyüklenmeci narsist olur. Bu büyüklenmeci narsist şeydir. Yani bunu görünce tanınsın. Yani, yani videosunu bile yapmadım. ihtiyaç bile duymadım. Bellidir yani şey. Ya geçen bir işte Ferrari ile gidiyorum 100 bin kilometre basmışım falan. E, gitmişim. Hmm falan işte 200 hız yapmış. Hep böyle anlatır. Yani adamla selam verirsin. Tak Mercedes'in arabasının anahtarını koyar. Yani kardeşim bir tür bir tane şanım falan. <gülüyor> Bu büyüklenmeci. Ya da bir, bir kıza işte normalde bir tane gül gönderirsin. Atıyorum sevgiler günü. Adam çelenk gönderir. <gülüyor> Borcu vardır. <gülüyor> Borcu <gülüyor> vardır. Yani <gülüyor> tehdit gibi. Yani ne yaptı da belli değil. Mesela borcu vardır adamın normalde. 5 bin lira ödemesi gerekir. Ama 10 bin lirası vardır. Normalde yüzü kalacak değil mi kıza? Yani 5 ile Borcunu öde. İkisiyle yemeğe çık. Biriyle yüzük al. İkisiyle otel tut. Yani mantıklı insan bunu yapar. Bu öyle yapmaz. Bu gider 10 bin liralık yüzük alır. O çünkü onun derdi şudur. Bak görüyor musun ben nasıl bir adamım. Sana 10 bin liralık yüzük aldım. O ne derdi kendisi ölsün yani. O başka bir şeyin peşinde değil. O yüzden bu büyüklenmeci narsistimi tanırsın. Ama orada bir de kırılma vardır. 
O da işte kırılgan narsizme döner. Yani biraz sosyal fobik gibi. Bu arada sosyal fobisi olanların hepsinde kırılgan narsizm yoktur. Ama %20'sinde 30'sunda vardır. <gülüyor> ee, diğerleri bir narsist kişilik yapılı olmadan sosyal fobi vardır. Onları çözmesi kolaydır nispeten. Ee, %80'i öyle diyorsun. Evet %80'i öyle. %80'i çözülür. İşte o %20'sinde o alt tarafta bir nars- kırılgan narsizm olduğu için bu arada onlar zaten eğitimi de almazlar. Ağırlık olarak çünkü bu kim ki benim problemimi, benim yaşadığım büyük sıkıntıyı bir eğitimle çözebileceğini iddia ediyor der. Çok kötü bir durum ya. Evet yani maalesef. İnsanın biraz alçak gönüllü olması gerekiyor bir şey öğrenmesi için. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani... Ya bugün e, yorumlarda bir çocuk gördüm şey diyordu. İşte insanlarla sosyalleşemiyorum. Cümle şu. İşte bu siteyi okuduktan sonra kendimle aynı seviyede görmüyorum onları diyor. Hmm. Birkaç cümle sonra da şey demiş. Onların, işte insanların aklımda ne düşündüğünü çok takıyorum. Şimdi bu ikisi bir arada olabilecek şeyler değil. İşte, <gülüyor> Kendi <gülüyor> seviyende görmediğin adamların ne düşündüğünü takmazsın. O birincisi tamamen şey. Savunma mekanizması. Evet. Ya i̇şte kırılgan narsizme bir güzel bir örnek yani. Veya şöyle de olmuş. Bana mesela mesaj atmış. Bir eğitim almış. Şey demiş. Hocam eğitim aldım. İnşallah param boşa gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Çorap <gülüyor> alırken bunu söylüyorlar mı acaba? Ben bunu merak ediyorum. <gülüyor> ya bilmiyorum da. Evladım paranın boşa gittiğini düşünüyorsan iade edersin eğitimi. Eksi puanı verirsin gidersin. Hani bunu bana belirtmene gerek yok yani. O yüzden bu durum böyle. Okey. <gülüyor> Senin e, tek eğitimin bu değil değil mi? Var mı başka? Ya, e, iki tane daha var. Bir tanesi şey e, kumar bağımlılığı ilgili son yaptığım sanal bahis ve kumar bağımlılığı. O önemli bir problem o. O çok önemli bir problem. Yani nasıl söyleyeyim? Ben bir tane video yapmıştım şeyde YouTube'da. Onu çok üstün körü anlattım yani açık söyleyeyim. Çok üzerine yani e, karıştırmadığım şeyleri kitap, defter bilmem ne üzerine çok düşünmemiştim. Sadece bildiğim kadarıyla mekanizmasını anlattığım basit bir videoydu. Sonra bana bir sürü mesaj geldi oradan. Küfür edenler de oldu. İşte sen ne biliyorsun falan diye. Oysa benim e, ailemde çok kumarbaz vardır. Yani Hı. onları bilirim. iyi bilirim hatta. Ama şöyle bir şey. O insanlar yazdıkları zaman kumanın şekli çok değişmiş. Onu anladım. Sanal bahis işte. Bir kısmı evet. kumar oynadığını bile düşünüyorum. Ya telefon kontrolü ödeyebiliyorsun artık. Evet, evet. Yani eskisi gibi değil. Çok kolay ulaşabiliyorsun. Ya bu arada şöyle de bir şey var. Bu hani film siteleri falan var ya. Ya da ne bileyim müzik siteleri falan. Ya girdiğin zaman kurtulamıyorsun. 20 tane şey çıkıyor. Kumar reklamı çıkıyor. Kumar sitesi reklamı. O kadar fazla ki yani bununla karşılaşmama şansın yok. Ve bu insanlar konuştum. Yani çok genç arkadaşlar var. Üzülmemek elde değil. Ya annesinin mesela altınlarını almış kumara basmış. Hani kazanıp yerine koyacağım diye kaybetmiş. Babası bunun üzerine araba yapmış işte e, vergi borcu çıkmasın diye. Hani babasının vergi borcu varmış. Gitmiş arabayı satmış. Babasının ticaret yaptığı arabayı kumarda kaybetmiş. Neler neler. Bankadan kredi alalım mı dersin. Yani bir sürü e, sıkıntı. Ve buradaki arka plandaki şey şu. Bir şekilde kazanacağını düşünüyor aslında insanlar. Ya buradan yırtacağını düşünüyorum. Oysa ilk kural her zaman geçerli. Kumarda sadece kasa kazanır. Çünkü kazandığın evet. bir şeyi bugün kazanabilirsin hiç problem yok. Ama yarın iki katını vereceksin. Bugün mesela Türkiye'de herkesin tanıdığı iki tane isim vardır. Kumar bağımlısı. Bir tanesi Serdar Ortaç. Bir tanesi Mehmet Ali Erdi. Ve bu bu arada kumarın hani gerizekalıkla alakası yok. Ee, Mehmet Ali Erdi'nin de... Serdar Ortaç'tan emin değilim ama en azından Mehmet Ali Erdoğan'ın çok zeki bir adam olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi bu zeki bir adamlar bile bu tuzağa düşebiliyorsa ve hem Mehmet Ali hem de Serdar Ortaç tüm paralarını şov dünyasından kazanmışlardır. Şov dünyasından kazandıkları paraların da büyük kısmını kumarda kaybetmişlerdir. Yani bu adamları finanse eden kendi işleri ve paralarını çalan yer kumarhane derken kumarhanelerden zengin olmamışlardır. Kimse olamaz. Ama bunun arkasında yani bu temel olarak böyle ama arkasında da bir sürü zihinsel, düşünsel mekanizma var. Şimdi bir örnek vereyim. Eğitimde de bahsettiğim bir örnek ama. Mahmut diyelim biriyle bir iş yaptın. Ortak oldun. Adam seni 500 bin lira dolandırdı. 
Sen bir daha bu adamla iş yapar mısın? Hayır. Ha işte kumarbazın da travması burada. Bu işi çözdüğümüz zaman kumar bağımlılığının ben biteceğini düşünüyorum. O yüzden eğitim yaptım. Bu arada eğitim yaptık ama aynı şey orada da geçerli. Ya ben bunu şey yapmak için bir sürü konuştuğum insan oldu ya. Ya nereden baksan ya 25'ten fazla insanla konuştum. Kumar oynayan. Ya eğitimi 5 kişi aldı biliyor musun? <gülüyor> Arkadaş yani şey mi? Ulan bu eğitimi izlesem kumarı bırakırım diye mi korkuyorlar? Tam anlamadım ama. E, e, mümkün daha kazanmamışken adama kumar bıraktıracaksın. <gülüyor> Olabilir. Ya orada Kazanayım var. sonra bırakırım. <gülüyor> Aynen. İşim ben ne yapayım? Ben, ya en azından ben üzerime düşeni yaptım. Bu eğitimin bayağı da işe yarayacağını düşünüyorum. En azından kaybedip de artık e, çaresiz yola e, düşenler bir alsın izlesin yani. Ya, ya çünkü e- eğitimin olması iyi. Çünkü ben bana danışan birkaç çocuk da vardı. Yani bir araştırayım dedim. E, ve şey pek fazla bir şey de bulamadım aslında. Evet evet ya bu konuda ilgili gerçekten hiçbir kaynak yok yani kitap falan da yok. O yüzden bu ya ben bir senedir falan uğraşıyorum bundan neredeyse. Ee, şeyi zor oldu yani veri toplaması zor oldu biraz. Ama güzel ya oldu. Ben yani İngilizce ben... de araştırıyorum biliyorsun o yüzden söylüyorum yani dünyada öyle bir şey açığı var. Yani Aynen. klasik şeyler buluyorsun da şey buluyorsun hani kumarhane e, diye bir yere gidiyorsa adam o, o sorun değil. Ama Cep telefonu faturasıyla online ödeyebildiği bir şeyse büyük sorun. Yine şeydeki pornodaki gibi elinin altında sürekli kumarhane var. Kesinlikle. Bir de bu kumar öyle bir bela ki. İnsan herhangi bir bağımlılıkla yaşayabilir belki. Öyle böyle. Biraz erken ölür ama yaşar. Kumar bağımlılığı bir günde her şeyini kaybetmeye neden oluyor. Ve bir günde her şeyini kaybeden adamlar şimdi biz bilmiyoruz ki mesela Türkiye'de işte geçen sene 3500 kişi intihar etmiş. Hmm. Kaç tanesi kumar yüzünden acaba? Bir veri yok ki elimizde. Ama bildiğimiz bir şey var genel olarak. E, kumar bağımlılığında intihar oranı yine yüksek. Evet. Ve e, bir de şöyle bir şey aynı zamanda. Bu insanlar bağımlılık yüzünden ailelerine yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Eşlerine, ailelerine. İşte e, ya arkadaşla konuşuyorum diyor. Artısında orada kumar oynuyor. Bankadan kredi çekmiş onu kumara yatırıyor. Yani öyle bir kişiliğini bozuyor ki insanın. Artık kişi kim olduğunu bile tanımıyor. En sonunda aldığı büyük bir borcu ya da biri ona bir para emanet ediyor. Şuraya yatır diyor. Gidiyor yolda onu kumara yatırıyor. Ve buradaki sıkıntı da şu. Diyelim 100 bin lira eline para geçmiş. Babası vermiş ya da eşi vermiş. Eşinden miras kalmış. Bilmem ne. Adam onu bu götürüp banka yatıracak. Diyor ki ben diyor bunda oynayayım 200 bin yapayım. Yüzünü banka yatırırım. Yüzünü de cebe atarım diyor. <gülüyor> İşin ilginç tarafı ne biliyor musun? Kazanıyor. Kazanıyor 200 bin lirası oluyor. Ne yapıyor? Yatırmıyor ki gidip yüzünü bankaya. 200'ü de basıyor sıfır lirası oluyor. İşte kumar böyle bir e, boktan bir şey. O kadar iyi para kazandıklarına göre demek ki herkes kaybediyor. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden eğer böyle bir problem olan varsa yani ben o eğitimi direkt tavsiye edeyim. Dediğim gibi beğenmiyorlarsa da işe yaramadığını düşünüyorlarsa da eksiği basıp paralarını iade alsınlar. Temelen yani ortamda gibi. hiçbir şey olmadığı için en azından birinin bu konuda bir şeyler söylemesi işlerine yarayacaktır. Evet. Bu çünkü kendi kendine çözülen bir şey değil. Ya değil ve bu ciddi bir inanışla ilgili. Mesela kumar bağımlılığı fizyolojik bağım, yani madde bağımlılıkları gibi değildir. Burada kişiyi bağımlı tutan ve her bağımlılığın farklı özelliği vardır. Kumarda kişiyi bağımlı tutan inan, inançtır. Kişi inanç bağımlı tutar. Ve bunun da arkasında çeşitli mekanizmalar var. İşte orada hep anlattığım şeyler. Oysa fizyolojik madde de kişiyi bağımlı tutan e, maddedir. Yani maddenin kendisidir. Orada bir fark var. O yüzden eğer böyle bir sıkıntısı olan e, arkadaşlar varsa veya çevresinde kumar bağımlı ilgili bir problem olan varsa ya eğitim Udemy'de zaten bulursunuz, alırsınız diyorum. Aynı Orada şekilde çok... senden linki alırım ben aşağıya koyarım. Yani İhtiyacı olanlar da bakabilir. Anlaştık. Evet iyi bir şey olur. Çünkü bu konuda yardıma ihtiyacı olanların pek nereden yardım alabileceklerini bildiğini sanmıyorum. Evet ve bu davranışsal bağımlılık olduğu için hani bunun ne ilacı var. Evet. Ne bir, e, şimdi Amerika'da falan bunlar grup terapistleri falan oluyor katıldığında. Oralar da çok faydalıdır bu arada ama Türkiye'de onlar da yok. 
Türkiye'de onların da olmamasının bir nedeni daha var tabii ki. Yani biz bunu Türkiye'de bir genel bir güvensizlik var ama sanıyorum. Yani i̇nsanlar böyle birbirine güvenmediği için bu grup terapilerine çok katılım şey olmuyor yani. O yüzden yokmuş Türkiye'de. Hı. Biraz araştırdım çünkü biz öyle bir şey yapmaya çalıştık. Hani bir grup terapisi ilk yapalım, Türkiye'de ilk olalım diye katılım olmadı. Şey mi bu hani toplanıyorsun ben Mahmut ben bir kumar bağımlısıyım diye başladığın şeylerden mi? Ha, Amerikan tamam, filmlerindeki gibi. Aynen tamamen o. Bu arada o tarz terapiler çok faydalıdır. Yani bireysel terapilerden daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Okey. Ama e, Amerika'ya ve Avrupa'ya özgü bir şey. Yani Türkiye'de olmuyormuş. Biz de olmadığını yeni anladık işte. <gülüyor> İlginç yani olmaması. Ya işte bir tane öyle yaptık şey daha doğrusu açmaya çalış böyle bir grup e çok katılım olmadı. Hmm. Sonra katılım olmasının nedeni yani bana yazan arkadaşlarla konuştum. O hep şey sordular mesela ben sorulardan anladım. Hocam şimdi orada bir sürü insanın içinde nasıl derdimizi anlatacağız falan. <gülüyor> abicim zaten işin özü o. Hepsi mesela, bağımlı abicim. Yani o bağı kurmak o yapılmıyor. Bu ne zaman bizde grup terapisi başlar? Şimdi bu kırmızı oda gibi bir tane dizi yapılır grup terapisiyle ilgili. O zaman biz o işi yapabiliriz. O zamana kadar o iş Türkiye'de olmaz diye düşünüyorum. Umarım olur çünkü evet yararlı bir şeye benziyor. Evet, evet. Şimdi birkaç tane daha konu vardı da iki saati devirdik. Bu demek ki bir ara bir daha konuşabiliriz. Evet ya Mahmut şey var. Bizim ya çene düşük <gülüyor> ya anlatacağım şey çok fazla. Yine yarısını bitirebildik sanırım. Bundan sonra gerçi fazla bir şey de kalmamış ama insanlar da yorulmasınlar. Bence bitirelim. Evet. Onları sonra yeniden konuşabiliriz hatta. Ya böyle bir iki ay içinde falan bir tane daha yaparız istersen. Umarım bir aksilik çıkmazsa yaparız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok keyifli gerçekten. Aynı şekilde. Ben bunu en kısa sürede yayınlayacağım. Bir daha bir dinleriz. Benim tamam. geçen konuşmanımızı bir baştan sona dinledim sonra. Güzel olmuştu. <gülüyor> Aynen ben de dinledim bir kere. E, bu arada e. dinleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Eğer hepsini dinliyorlarsa böyle iki kat katmerli teşekkür ederiz. Yani o kadar <gülüyor> sabırları varsa. <gülüyor> Aynen öyle. Zevkli bir konuşma oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz.